வணக்கம் உறவுகளே இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாள் உங்கள் பொழுதை இனிமையாக்க சிறிது நேரம் இதழ் டிஎன்டிஆர் நேரலையில் இணைந்திருங்கள் எமது சிறுவர்கள் கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் ஆர்வலர்களின் காத்திரமான படைப்புகளை இதழ் டிஎன்டிஆர் ஊடாக கண்டும் கேட்டும் மகிழ்ந்திருங்கள் இதழ் டிஎன்டிஆர் நமக்கு நாமே ஊடகமாய் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இதழ் டிஎன்டிஆர் வானொலியின் விளையாட்டுச் செய்திகள் வாசித்து வழங்குபவர் முன்னணி கால்பந்தாட்ட வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகியுள்ளார் போத்துக்கல் கால்பந்தாட்ட கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இதனை தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை ரொனால்டோவுக்கு கொரோனா தொற்று தொடர்பான எந்த அறிகுறிகளும் தென்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ரொனால்டோ போட்டிகளில் இருந்து விலக்கப்பட்டு சுய தனிமைப்படுத்தலுக்காக அவரது வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக போத்துக்கல் கால்பந்தாட்ட கூட்டமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது கிராண்ட்ஸ்லம் அந்தஸ்து பெற்ற பிரான்ஸ் பகிரங்க டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு மகுடத்துக்கான இறுதிப் போட்டியில் கிளே ஆஃப் த கிங் என்று வர்ணிக்கப்படும் ஸ்பெயினின் ரபேல் நடால் பதிமூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் ஸ்பெயினின் ரபேல் நடாலும் உலகின் முதல் நிலை வீரரான செர்பியாவின் நோவாக் யோகோவிச்சும் மோதினர் விறுவிறுப்பான இப்போட்டியில் முதல் செட்டை நடால் ஆறுக்கு சுழியம் என்று எளிதாக கைப்பற்றினார் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நடால் ஆறுக்கு இரண்டு என்ற செட்டை இலகுவாக வென்றார் முதல் இரண்டு செட்களையும் எளிதாக வென்ற நடாலுக்கு மூன்றாவது செட்டில் சவால் காத்திருந்தது மூன்றாவது செட்டில் நடாலுக்கு யோகோவிச் கடும் நெருக்கடி கொடுத்தார் எனினும் அதனை திறம்பட சமாளித்த நடால் செட்டை ஏழுக்கு ஐந்து என்று போராடி கைப்பற்றி சாம்பியன் கிண்ணத்தை வென்றார் நடாலுக்கு இது பதிமூன்றாவது பிரான்ஸ் பகிரங்க டென்னிஸ் சாம்பியன் பட்டமாகும் முன்னதாக இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகளில் அவர் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றுள்ளார் அத்துடன் ஆண்கள் டென்னிஸ் உலகில் அதிக கிராண்ட் ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற மகத்தான சாதனை நாயகன் ரோஜர் பெராரரின் இருபது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்கள் என்ற சாதனையையும் நடால் சமன் செய்துள்ளார் இது தவிர ஒரு கிராண்ட் ஸ்லம் தொடரில் அதிக சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற வீரர் என்ற சாதனையையும் நடாலேயே சாரும் உலகின் முதல் நிலை வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் இதுவரை பதினேழு கிராண்ட் ஸ்லம் பட்டங்களை வென்றுள்ள போதும் இதுவரை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மட்டுமே ஒரே ஒரு முறை அவர் பிரான்ஸ் பகிரங்க டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் ஐ பி எல் டி டுவெண்டி தொடரின் முப்பத்தோராவது லீக் போட்டியில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி எட்டு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி பெற்றுள்ளது சார்ஜாவில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இப்போட்டியில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணியும் மோதின இப்போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது இதன்படி முதலில் துடுப்படுத்தாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவர்கள் நிறைவில் ஆறு விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு நூற்று எழுபத்தோரு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதில் அணியின் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக விராட் கோலி நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களையும் கிறிஸ் மாரிஸ் ஆட்டமிழக்காது இருபத்தைந்து ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் பஞ்சாப் அணியின் பந்து வீச்சில் முகமது ஷமி மற்றும் முருகன் அஸ்வின் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கிறிஸ் ஜோர்தான் மற்றும் அர்ஷப்தீப் சிங் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து நூற்று எழுபத்தி ரெண்டு என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி பதிலுக்கு களமிறங்கிய கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி இருபது ஓவர்கள் நிறைவில் இரண்டு விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு வெற்றி இலக்கை கடந்தது இதனால் பஞ்சாப் அணி எட்டு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி பெற்றது இதன்போது கே எல் ராகுல் ஆட்டமிழக்காது அறுபத்தோரு ஓட்டங்களையும் மாயங்க் அகர்வால் நாற்பத்தைந்து ஓட்டங்களையும் கிறிஸ் கேஸ் ஐம்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் நிகோலஸ் பூரான் ஆறு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொண்டனர் பெங்களூரு அணியின் பந்து வீச்சில் யுஸ்வேந்திர சஹால் ஒரு விக்கெட்டினை வீழ்த்தினார் இப்போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக நாற்பத்தொன்பது பந்துகளில் ஐந்து சிக்சர்கள் ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக ஆட்டமிழக்காது அறுபத்தோரு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்ட கே எஸ் ராகுல் தெரிவு செய்யப்பட்டார் பஞ்சாப் அணி நடப்பு தொடரில் இரண்டு வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளது இந்த இரு வெற்றிகளும் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக பெற்றுக் கொண்டவை ஆகும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவர் பதவியில் இருந்து மிஸ்பா உல் ஹக் விலகியுள்ளார் லாகூரில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் பதவி விலகலை அறிவித்துள்ளார் சிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடருக்கு அணியை தெரிவு செய்த பின்னர் தேர்வுக்குழு தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாகவும் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பணியாற்ற உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் 
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவர் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆகிய இரு பொறுப்புகளுக்கு மிஸ்பா உல் ஹக் நியமிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் உமர் குல் பாகிஸ்தான் தேசிய டி டுவெண்டி போட்டியின் முடிவில் அனைத்து வித கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறும் முடிவை அறிவித்தார் கே கே ஆர் தலைமை பதவியில் இருந்து விலகினார் தினேஷ் கார்த்திக் தலைமை பதவியை உலக கிண்ணம் வென்ற இங்கிலாந்தின் தலைவர் ஆயின் மாகனுக்கு கையளித்தார் அணியின் நலனுக்காகவும் தனது துடுப்பாட்டத்தில் மேலும் அக்கறை செலுத்துவதற்காகவும் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கார்த்திக் அறிவித்துள்ளார் இந்த அணி ஐ பி எல் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இதுவரை ஏழு போட்டிகளில் நான்கில் வென்றுள்ளது மக்களம் பிளஸ் மோகன் ஆகியோரின் இணைப்பில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வெள்ளி என்று முதலாவது போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன்கள் மும்பை இந்தியன்ஸை சந்தித்து தோல்வி அடைந்தது கொல்கத்தாவின் புதிய தலைவர் மோகனின் முதலாவது போட்டி தோல்வியில் முடிவடைந்தது துடுப்பாட்டத்தில் பட்காமின்ஸ் மோகன் சிறப்பாக ஆடியிருந்தாலும் மும்பை மிக இலகுவாக வெற்றி இலக்கை கடந்தது டிகாக் ஆட்டமிழக்காமல் வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்தார் போட்டியின் சிறப்பாட்டக்காரர் அவரே இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இலங்கை அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் மிக்கி ஆதர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் குறித்த சுற்றுப்பயணம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மேற்கொள்ளப்படவிருந்த நிலையில் கொரோனா அச்சம் காரணமாக கைவிடப்பட்டது இதன் பின்னர் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி எந்த ஒரு சர்வதேச போட்டிகளிலும் பங்கேற்கவில்லை அது மாத்திரமன்றி இந்திய தென்னாப்பிரிக்க மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையிலான சுற்றுப்பயணங்களும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது யுஇஎஃப்ஏ நேஷனல் லீக் கால்பந்து தொடரின் நான்காவது கட்ட போட்டிகளில் பிரான்ஸ் போர்த்துகல் பெல்ஜியம் டென்மார்க் அணிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன இதில் குலுசி பிரிவில் குரேஷியா அணியும் பிரான்ஸ் அணியும் மோதின போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது இதேபோல குலுசி பிரிவில் நடைபெற்ற இன்னும் ஒரு போட்டியில் போர்த்துகல் அணியும் ஸ்வீடன் அணியும் மோதின இப்போட்டியில் போர்த்துகல் அணி மூன்றுக்கு சுழியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது குழு பி பிரிவில் நடந்த மற்றொரு போட்டியில் பெல்ஜியம் அணியும் ஐஸ்லாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின இப்போட்டியில் பெல்ஜியம் அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது குழு பி பிரிவில் நடைபெற்ற இன்னும் ஒரு போட்டியில் டென்மார்க் அணி இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டது இதில் டென்மார்க் அணி ஒன்றுக்கு சுழியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது இத்துடன் இதழ் டிஆர் வானொலி வழங்கும் இந்த வார விளையாட்டுச் செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவடைகின்றது மீண்டும் அடுத்த வார தொகுப்போடு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை சந்திக்கின்றோம் இன்று செய்திகளை தொகுத்து வழங்கி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் அனுசுஜானந்த ரூபன் நன்றி வணக்கம் நேர்களே ஊடகத்தின் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ச்சியாய் காண நமது ஊடகத்தை மறக்காது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் கூடவே அருகில் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனையும் மறக்காது அழுத்தி செல்லுங்கள்
தன்யாஸ்வரூபநாதன் இவர்களின் சிறப்பான நடனத்தை கண்டு கழித்தோம் மீண்டும் இனிமொரு நவராத்திரி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நீங்க சொல்றதுல நீங்க சொல்லக்குள்ள எனக்கு மெய் சிலுக்கிற அளவுக்கு பயமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க சொன்னீங்க போர் சூழல்ல இருந்து தான் நாங்க வந்திருக்கோம் நிறைய பேர் எங்களோட அம்மா அப்பா இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களோட அப்பாவில இருந்து போர் சூழல் எங்களோட அப்பா வந்து அஹ் இலங்க போர் சூழல்ல நாங்க குவைத்துல இருந்து நாங்க அப்ப சதா முசேன் நாங்க அங்க இருந்து ஓடி குவைத்துக்கு வர்றோம் குவைத்துல சதா முசேன் வர்றோம் என்ன கண்ணுக்கு முன்னுக்கே சுற்றுறதுக்கு அதுகள் நான் குவைத்துல பார்த்தேன் சோ ஆனா எங்களோட அப்பாக்கு அது ஒன்று எஃபெக்ட் பண்ணல தேங்க் கோட் அந்த நீங்க சொன்ன பயமான விஷயம் என்னன்னு சொன்ன இப்ப அது பார்த்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதோட டீல் பண்ணாட்டி இங்க பிறந்து வளர்ற பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இருக்கா அவங்க பார்த்திருக்க மாட்டாங்க கேள்விப்பட்டு மட்டும் இருப்பாங்க அவங்க எஃபெக்ட் அப்பா அம்மாட எஃபெக்ட் பிள்ளைகளுக்கு பாஸ் ஆகுது நீங்க சொன்னது பயமான விஷயமா இருந்தது கேட்கக்குள்ளேயே அது 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 அவ்வளவுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணுமா அது அவங்க ஜீன்ஸ்ல இருந்து வர்றதா இல்லாட்டி என்ன என்ன விஷயத்துல இருந்தது எஃபெக்ட் ஆகுது கொஞ்சம் இன்னும் இந்த இந்த விஞ்ஞானத்துல சொல்லி நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஜீன்ஸ் மூலமா அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்படுதுன்னு சொல்லி அப்ப இத டிரான்ஸ் ஜெனரேஷனல் ட்ரோமா என்று சொல்லிக்கலாம் நீங்க வந்து கூகுள்ல பாக்கலாம் தேடி பாக்கலாம் டிரான்ஸ் ஜெனரேஷனல் ட்ரோமான்னு சொல்லி அப்ப இது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா சொல்லுங்க நான் ஒரு யுத்த சூழல்ல வாழ்றேன் எனக்கு அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அந்த நேரத்துல நான் எல்லாம் சமாளிச்சு கொண்டு வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஆனால் நான் திடீரென்றே எனக்கு ஏதாவது ட்ரிகர் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டா அது வெளிப்பட பார்க்கும் அந்த ட்ரோமான்றது வெளிப்படைக்குல என்னால சாதாரணமா செயற்பட முடியாமல் முடியாமல் போயிடும் என்னால சில நேரத்துல இந்த வீதிய கூட ரோட்டை கூட கடக்க முடியாம இருக்கும் சில நேரத்துல அவ்வளாத்துக்கு ஒரு பதட்டமான தன்மை பயம் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை அப்படியான தன்மைகள் எல்லாம் உருவாகும் அப்ப இந்த ட்ரோமான்றது வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த டிப்ரெஷன் மாதிரியே ட்ரோமாவும் அப்படி சில நேரத்துல வந்து ட்ரோமாவுக்கும் டிப்ரெஷனுக்கும் இடையில வித்தியாசம் தெரியாமல் கஷ்டப்படுகிறோம் நான் அந்த ஒரு இதுக்காக சொல்லல சில நேரத்துல உண்மையில காலேஜ் கொண்டு போனா நான் அவரோட கவுன் சொல்றேன் யாரோட காலேஜ் கொண்டு போனா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு ட்ரோமா ஆனால் அவைகளுக்கு டாக்டர்ஸ் சொல்லி இருக்கிறோம் என்னென்னா அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கு சொல்லி 
ரெண்டா டாக்டர் சில நேரம் போதுமான அவ்வளவு நேரம் அவர்களோட செலவழிச்சு அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்னத்துக்கு அப்படி வந்தேன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்குமா அப்ப சில நேரத்துல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்ப டிரான்ஸ் ஜெனரேஷன் ட்ரோமாவா இருந்தா அது கண்டுபிடிக்கிறது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் விஞ்ஞானம் சொல்றது வந்து இப்படி நடக்கலாம் அதே மாதிரி நான் படிச்ச பொழுது இந்த நான் இந்த லைஃப் கோச்சிங் எல்லாம் படிச்சேன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமுமே ஜீன்ஸ் மூலமா கடத்தப்படுது ட்ரோமா மட்டும் இல்ல டிப்ரஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமுமே நாங்கள் டீல் பண்ணலாம் பண்ண விட்டோம் சொல்லா அது வந்து அந்த தன்மை எங்களோட செல்ஸ் ஜீன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பதியப்பட்டிருக்கும் அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் செல்ஸ்ல ஜீன்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே பதியப்பட்டிருக்கும் அப்ப நாங்கள் குழந்தைகள் பெறோம் சொல்லி சொன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அது கடத்தப்படும் எங்கள் மூலமாக இப்ப இதுல இது எது பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு தெரியுது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு தெரியுது இவ்வளவு பிரச்சனைகள் போய்கொண்டிருக்கு இதுக்கு சிம்பிளான சொல்யூஷன் இல்லாட்டையும் கேட்டா ஓகே போயிட்டு ஆக்கிட்ட கதைங்க எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லை என்ன சொன்னா எங்க ஆக்கல அவ்வளவு கெதியா வெளியே வரமாட்டாங்க நான் அவ்வளவு அவ்வளவுக்கு நாங்க சொல்லையும் இல்லை ஓகே வெளியே வந்து கதைங்க வரப்போறது அது இல்லை என்ன பொறுத்த மாதிரி அது இல்லை சொல்யூஷன் என்ன சொல்யூஷன் அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அப்ப உங்கள்ட்ட வந்து கதைக்கிறது இப்ப இஸ் கான்பிடென்சியல் கான்பிடென்சியல் சொன்னா உங்கள்ட்ட கதைக்கிறது வெளியே போவாது ஒரு பயம் இருக்கு நாங்க எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் இல்ல நான் என்ன போயிட்டு இருக்கு வெளியே சொல்றேன் அதோட இந்த நிறைய கான்ஃபிளிக்டா இருக்கும் இது வந்து நான் சும்மா லேசியா இருக்கேனா இல்லாட்டி சும்மா சேடா இருக்கேனா இல்லாட்டி உண்மையிலேயே எனக்கு ஏதாச்சா இந்த சொல்லி எப்பயுமே ஒரு பயம் இருக்கு இதை போய் கதைக்கலாமா அப்ப இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் உங்கள்ட்ட வந்து கதைக்கிறது அது தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப உங்கள்ட்ட வந்தா நீங்க அதுக்குரிய சொல்யூஷன் கொடுக்கீங்க இப்ப அப்படியும் இல்ல நாங்க நாங்களே டீல் பண்ண போறோம் ஏதாச்சும் வீட்டுல இருந்தே செய்யக்கூடிய மாதிரி சொல்யூஷன் அதுக்காகங்களுக்கு <laughs> அர்த்தம் <laughs> <laughs> விட்டமின் டி குறைபாடா இருக்கலாம் விளங்குற அல்லது விட்டமின் பி குறைபாடா கூடி இருக்கலாம் ஆனா அதே நேரத்துல எங்களுக்கு எந்த நேரம் ஒரு மனம் சோர்வாகவும் ஒரு கவலைப்படுற தன்மையாகவும் அப்படியான தன்மையா இருந்தால் டிப்ரெஷன் அர்த்தம் உங்களுக்கு அஹ் உங்களோட நண்பர்களோட வழியில போய் சந்தோஷமா இருக்க முடியல பங்களா இருக்க முடியல என்றால் சில நேரம் டிப்ரெஷன் அர்த்தமா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வெளியில போகவே பிடிக்கல வீட்டுக்குள்ள பூட்டி போட்டு ரூமுக்குள்ள உங்களோட ரூமுக்குள்ள படுத்தே இருக்கணும் போல எந்த நேரம் இருக்கணும்னு சொல்லிச்சுன்னா டிப்ரெஷனா இருக்கலாம் ஆரோக்கிய <laughs> 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 உடல் ரீதியான ஆரோக்கியம் இருக்குது மன ரீதியான ஆரோக்கியம் இருக்கு மற்றது காசு ரீதியான ஆரோக்கியம் இருக்கு பணம் பணமும் ஒரு வகையான ஆரோக்கியம் அப்படி பல மற்றது குடும்பம் சார்பான குடும்ப ஆரோக்கியம் மற்றது எங்கள்ட ஒரு உறவினர்கள் சொல்லி சொன்னா அந்த ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு அது ஒரு வகையான விஷயம் அப்படி பல வகையான விஷயங்களை நாங்க சொல்லலாம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தலகுடா தெரியுதோன்றது நான் யோசிக்கிறேன் உடல் நலம் மனநலம் பணம் உறவு நட்பு வேலை அல்லடி தொழில் ஆன்மீகம் 
மற்றது வேற அவங்களுக்கு விரும்பின அதே இதுக்குள்ள போடலாம் அப்படி இது இப்படித்தான் இது மட்டும்தான் இருக்கணும்ன்றது இல்லை இப்ப சிலருக்கு வந்து ஆன்மீகம் இல்லாமல் முக்கியம் இல்லாமல் இருக்கலாம வேண்ட வாழ்க்கையில அல்ல வேற இதுகள் வரலாம் அல்லது வேற வேற விஷயங்களை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்ப இப்படியான ஒரு இது ஒரு 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 வாகனத்தின் வீலா எடுத்துக்கொண்டீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா ஒரு வீல் என்று நெச்சிங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா ஒரு சக்கரமா இந்த சக்கரத்துல இதுல வந்து உடல் நலம் சொல்லுங்க உங்களோட உடல் நலம் வந்து எழுபது வீதத்துல இருக்கு அப்ப நான் வந்து எழுபது வீதத்துக்கு மார்க் பண்றேன் சரியா உங்கள்ட சாரி உடல் நலம் வந்து எழுபது வீதத்துக்கு மார்க் பண்றேன் மனநலம் வந்து இங்க இருக்கு சரியா ஒரு இருபத்தஞ்சு வீதத்துக்கு எல்லாம் இருக்கு உங்கள்ட பணம் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு வீதத்துல இருக்குது திரும்பி இந்த உறவு சொல்லிக்கல உங்களுக்கு உறவு எல்லாரோடையும் பிடிச்சால் உறவுல வந்து பிரச்சனை இப்படி வந்துச்சு அதுல டிவோர்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா நீங்க தனியா இருக்கிறீங்களோ அல்லது ஏதோ நட்பு நிகழ நட்பு ஓட்டம் கொஞ்சம் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் கதைக்கிறதுக்கு விரும்பின என்ன விஷயம் காய்ச்சி கொள்றதுக்கு மனம் விட்டு காய்ச்சி கொள்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூட போடுறோம் அதுவும் நூறு விதம் இல்ல ஓரளவுக்கு தான் வேண்டா அப்படி போடுறோம் உள்ள அப்படி அப்படி போட்டு கொண்டு வேற இருக்குல்ல இப்ப நம் சுமார் இதை போடுறோம் சரியா சும்மா போட்டுட்டு இத பாத்தோம்னு சொல்லி சொன்ன இது ஒரு வீல் என்று சொல்லி சொன்னான இந்த வீல் வந்து வீல் ஆவா இருக்குது இப்ப இது சக்கரமாவா இருக்கு உருளக்கூடிய சக்கரத்தால இந்த சக்கரத்தால எவ்வளவு தூரம் உருளக்கூடியதா இருக்கும் உருளாத அப்ப எல்லாம் ஒரே அளவா பேலன்ஸ்டா இருந்தா தான் எல்லா ஏரியாவும் எங்களுக்கு பேலன்ஸ்டா இருந்தா தான் இந்த சக்கரம் என்றது வந்து சக்கரம் மாறி இருக்கும் உருளும் எங்களோட வாழ்க்கை வந்து முன்னோக்கி உருண்டு போகக்கூடியதா இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஒன்று உடஞ்சு அல்லது குறைவா இருந்து இருந்தாலே அதுக்குள்ள போய் அந்த சக்கரம் அப்படியே எறி போய் நின்றுடும் என்ன ஸ்மூத்தா ஓடு ஓடா ஒரு காலம் அப்ப இது நீங்கள் எழுதி பாருங்க நீங்களே எழுதி பாருங்க இது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு வீதத்துல இருக்கு உங்களுக்குன்னு சொல்லி போட்டு எது குறைஞ்சிருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கவனத்தை செலுத்துவோம் நான் திருப்பி சொல்ல போறேன் இது வந்து இப்ப சிலவங்க சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு பணம் லைஃப்ல முக்கியம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க அதை பணத்தை போட இல்லை வாழ்க்கையில சில சில விஷயம் உடல் நலம் தேவை மனநலம் தேவை இது முக்கியம் இல்லை என்று விட்டம் சொல்லி சொன்னால் விடையலா ஏன்னா அது கட்டாயமா தேவை இப்ப சிலருக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க இப்ப உறவு அல்லது நட்பு சிலருக்கு தேவை இல்லை என்று சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அதால மற்ற ஆக்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லை உங்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஆக்களா இருந்தால் அது பிரச்சனை இல்லை விளங்குதான் அப்ப அது அப்படி இருந்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அது நல்ல ஆனால் அது இல்லாமல் நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் உங்களுக்கு முக்கியமானது அது இப்ப உணவு சாப்பாடு உடல் ஆரோக்கியம் உள ஆரோக்கியம் அவதுகள் எல்லாம் சரியான முக்கியமான விஷயங்கள் என்னடா அடிப்படையான தேவைகள் அப்ப அதுகளை போடணும் அப்படி முக்கியமான விஷயங்களை எழுதி போட்டு நீங்க வந்து எத்தனை விதத்துல இருக்குன்னு பாத்துட்டு மார்க் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு ஆஹ் இதை செய்யலாம் நீங்க நீங்க சொன்னீங்க செல்ஃப் அவேர்னஸ் உங்களை நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க இதுல நீங்க பொய் சொல்லுனா உங்களுக்கு தான் நீங்க பொய் சொல்றீங்க பொதுவாக <laughs> எல்லாரும் சொல்ற விஷயம் வந்து டாக்டர்ட போங்கோ உதவிய நாடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றது இதுல முக்கியமான காரணங்கள் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட உடம்புல வந்து ஹாப்பி ஹோமோன்ஸ் என்ற ஹோமோன்ஸ் வந்து குறையுது நீங்க எப்பவும் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறீங்களன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட உடம்புல வந்து கோட்டசோளம் அட்ரீனலும் அந்த இதுகள் வந்து கூடுதுன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட உடம்புல எப்பவும் வேலை எப்பவும் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கோட்டசோளுடைய அளவு கூடி அப்ப கூடி கூடி கொண்டு போய் என்ன நடக்கும் உடம்புல சுரக்கிற ஹாப்பி ஹோன் ஹோமோன் 
சந்தோஷமா இருக்கிறது காரணமான ஹோமோனான டோபமீன் ஆக்சிடோசின்ஸ் அப்படி என்று சொல்ற அப்படியான ஹோமோன்ஸ் வந்து சுரக்கிறது இல்லாம போவோம் அல்லது புரஞ்சு கொண்டு போவோம் அல்லது இல்லாம போவோம் சில இருக்கிறது விளங்குதா அப்ப நீங்கள் அப்படியான செயல்களை செய்து கொண்டு போயிருக்கல இந்த ஹோமோனால் இந்த செயற்பாடுகள் குறைஞ்சு கொண்டு போகும் இந்த ஹோமோன்ஸ் தான் உண்மையா அவங்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்குது இப்ப ஒரு ஆள் தியானத்துல செய்யக்கல வந்து தியானம் செய்கிற ஆக்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்லணும்னா இந்த ஹாப்பி ஹோமோன்ஸ் வந்து இனி இல்லை என்று அதிகமா சுராக்கும் அப்ப அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிடும் நம்ம விளங்குது அதுதான் ஒரு தியானம் செய்கிற ஆக்கள் வந்து அதுக்குள்ள போன ஆக்கள் வந்து வெளியில வர மாட்டேன் நம்ம ஈஸியில என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவைகள் அதுக்கே அடிக்ட் ஆகிடும் இப்ப நான் தியானத்துக்குள்ள போனேன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன உடம்பு இருக்கிறதே தெரியாம போயிடும் அப்படி ஒரு பிளிஸ்டா வந்துடுவேன் ஒரு பிளிஸ்ட் என்றால் இன்னும் இல்லைன்ற ஒரு ஆனந்த பிரகசன் இல்ல அப்படி ஒரு இல்லாக்கி வந்துடுவேன் ஏன்னு சொல்லி சொன்னாங்க மெடிடேஷன் பண்ணா அந்த அந்த அளவுக்கு அது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் செய்யறல்ல நீங்க சொல்றீங்க அத பிராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராப்பரா செஞ்சு எங்களுக்கும் பிரயோசனம் இல்ல வேறு ஆக்களுக்கும் பிரயோசனம் இல்ல ஆனா தியானம் மாதிரியான விஷயங்களை எங்கட வாழ்க்கையில அறிமுகப்படுத்த என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு இந்த ஹாப்பி ஹோமோன் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்குரிய ஹோமோன்கள் அதிகமா சுரக்க 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 எங்களோட உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் எங்களோட சிந்தனை திறன் தெளிவா இருக்கும் எங்களோட எல்லாம் ஒரு சந்தோஷமான அந்த ஹோமோன் சுரக்கைகள் எங்களுக்கு நெகட்டிவா எதிர்மறையா சிந்திக்கவே எங்களுக்கு மனம் வரும் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா எங்க அந்த உடம்பு முழுக்க அந்த டோப்பமீன் அப்படியான ஹோமோன்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் அந்த நேரத்துல அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவா எண்ணங்கள் வந்தாலும் முதல் சொல்லுங்க ஒரு எண்பது வீதம் நேரம் நெகட்டிவா தான் யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இதை தொடர்ந்து செய்திங்கன்னு சொல்லி சொன்னா தொண்ணூறு வீதம் நல்லது நினைக்க தொடங்கி பத்து வீதம் தானே காலம் இருந்துட்டு வரும் பிளாங்க அத கூட நீங்க தொடர்ந்து செய்ய 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 நல்லா ஒரு நிலைக்கு வந்துடும் அப்ப அதுதான் அந்த தியானம் செய்யுங்க ஒன்று நான் என்னுடைய நான் போடுற வீடியோல மாடிக்கடி ஆகலை சொல்லி கண்டிருக்கிறார் தியானம் செய்யுங்க தியானம் செய்யுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமாவது செய்யுங்க தியானம்ன்றது வந்து ஒரு கடவுளுக்காகத்தான் செய்யறது நீங்க எல்லாம் சாமியாரா போயிடுவீங்களா அப்படி என்றது இல்ல இப்ப விஞ்ஞான ரீதியாவே சயின்டிபிக்காவே நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்திருக்கணும் இந்த மேலே தேய நாடுகள் நாடுகள்ல தியானத்தின் பலன் என்னன்னு சொல்லி அதன் மூலமா அவையில் அவையிலே இப்ப சொல்ல தொடங்கியிருக்கா தியானம் செய்யுங்க தியானம் செய்யுங்க இப்ப இப்ப என்னோட வேலை செய்யற நிறைய ஆக்களே அவைகளுக்கு வர கிளாயன்ஸுக்கு சொல்றது தியானம் செய்யுங்க ஏன்னு சொல்லி சொன்னா தியானம் அப்படியான யோகா அப்படியான இதுகளை செய்யக்கல நிறைய நல்ல பலன்கள் கிடைக்குது மற்றது வேற நாங்கள் எக்ஸசைஸ்கள் செய்யலாம் இப்ப நெகட்டிவா இருக்கிறது இப்ப எங்களோட வாழ்க்கையில வேலை முக்கியம் சிலருக்கு வந்து வேலை முக்கியம் ஆனாலும் நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு 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 வாரீங்க ஆனால் உங்களோட உங்களை கவனிக்க நேரமே இல்லை உங்களோட குடும்பத்தை கவனிக்க நேரம் இல்லை பிள்ளைகளோட நேரம் செலவழிக்க நேரம் இல்லையன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் வேலை செய்யறதுல என்ன பிரயோசனம் சிலருக்கு கோவம் வரும் நான் கேட்கல ஆனால் மேல என்ன பிரயோசனம் என்ன கடைசியில என்ன காண போறோம் என்றதுதான் இப்படி நான் கதை கேட்கல சிலர் சொல்லி இருக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லாம் குடும்பம் இருந்தா சொல்லுவீங்களோ அப்படி அடி அப்படிதான்றது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் நிறைய விஷயத்துல நான் எந்த வாழ்க்கையில கூட தெளிவாக முடிவுகள் இருக்கணும் இப்ப உதாரணமா நான் என்னோட இடத்துல முழு நேரமா வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் இப்ப மூன்று நாள் மட்டும்தான் வேலை செய்கிறேன் அப்ப மூன்று நாள் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறதுக்குரிய காரணம் வந்து என்னுடைய உடல் நலத்துல கவனிக்கணும் மற்றது எனக்கு தேவையான விஷயத்துல போக்கஸ் பண்ணுவோம் உடல் இப்படியான செய்யலாம் ஒழுங்கா நித்திர கொண்டாலும் போகணும் சரியா சாப்பிடணும் மற்றது வந்து என்னென்றால் கவலைக்குரிய பாடல்களை கேட்கறது அப்படியான இதுகளை தன்றது தவிருங்கோ கவலையான படங்களை பாக்குறது அப்படியான இதுகளை தவிருங்கோ சில நேரம் இதுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தார விஷயங்களை செய்யறது நல்லது மற்றது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உதாரணமா ஒரு ஆள் என்னோட கதைச்சவர்னு சொன்னோ இந்த வீடியோ போட்டா அப்புறம் பலர் கதைச்சா அதுல ஒரு ஆள் கதைச்சா நான் சில விஷயங்களை அவரோட காய்ச்சி போட்டு சொன்னான் இப்படி இப்படி செய்யுங்கோ என்று சொல்லி சொன்னேன் அவர் சொன்ன மறு வார்த்தை எனக்கு நேரம் இல்ல இதுதான் நான் ஒவ்வொரு தரமும் கேட்கிற எனக்கு நேரம் இல்ல ஆனா பன்னெண்டு மணித்தியாலும் வேலை செய்யறீங்க இன்னொருத்தர் இருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு குடுக்கறதுக்கு ஒரு அரை மணித்தியாலும் ஒரு நாள்ல நேரம் இல்ல எனக்கு அதுதான் அதுதான் அரை மணித்தியாலும் கூட தேவையில்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்ப நேரம் இல்லைன்றது வந்து உண்மையில நான் பல இப்ப கோடீஸ்வரர் அதாவது மில்லியனேஸ் ஆன ஆக்களோட எல்லாம் சில இதுகள் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கிறேன் நான் 
பாவிகள் சொல்லி நம்ம வந்து தாங்கள் இந்த வாய் வாயால ஒரு நாளும் நேரம் இல்லை என்ற வார்த்தை வர்ற இல்லையன்னு சொல்லி ஏன்னென்றா உண்மையா பிஸியா இருக்கிறார்கள் வந்து நீங்கள் ஓர்கனைஸ்டா இருப்பீங்க எது முக்கியமான விஷயங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில சொல்லி எல்லாம் ஓர்கனைஸ்டா இருப்பீங்க அப்ப அதுகளை செய்து போட்டு நீங்க வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு வந்து தவிர்த்து கொள்வீங்க விளங்குதான் தவிர்த்து கொள்ளலாம் அல்லது அதை குறைச்சு கொள்ளலாம் ஆனால் உண்மையில நேரம் இருக்கிறார்கள் தான் நேரம் இல்ல நேரம் இல்ல நேரம் இல்ல என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அப்படியான ஆக்களை பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா வேலை போவினம் பெருவினம் படம் பாப்பினம் அல்லது சோசியல் மீடியாவில் பேஸ்புக் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது காட்டி கொண்டிருக்கிறது லைக் பண்றது அப்படி அப்படி ஏதாவது செய்து கொண்டு தேவையில்லாத ஊர் வம்பு அளந்து அளந்து கொண்டிருக்கிறது தவிர தங்களுக்கு இப்படி யோசனமா ஒரு இதுவும் செய்கிறேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 சொல்றீங்க <laughs> பாத்து <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> 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 productivity level அதாவது ஒரு வேலைய முந்தி என்று சொல்லி சொன்னால் அஞ்சு ஆறு மணி தியாலம் எடுக்கிற எடுத்து செய்யற சில விஷயங்களை வந்து ஒரு மணி தியாலத்துக்குள்ள முடிக்கணும் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா வேலை தெளிவா சிந்திச்சு வடிவா செயற்படக்கூடியதா இருக்கு இது ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் மட்டும் சொல்ற விஷயம் இல்லை இது விஞ்ஞான பூர்வமாகவே ஆராய்ச்சி செய்திருக்கணும் என்ன 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 நடக்குது அது அது சொல்லி அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சொல்லி சொன்னா கூட தெளிவு வருது நாங்கள் தியானம் செய்யறதால எங்களுக்கு கூட தெளிவு வருது ஒரு சிந்தனை ஒன்று செய்ய போறோம்னு சொல்லி சொன்னா அதை ஆராய்ந்து அது என்னத்துக்காக இது செய்யறா சரியா பிள்ளையா இது செய் இப்படித்தான் செய்யணும் இப்படி செய்தா டக்குன்னு செய்யலாம்ன்ற ஒரு தெளிவு அந்த புரிந்துணர்வு தானாகவே வேறு முருதனும் சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை சில நேரத்தில் அதுதான் இந்த தியானம் என்று சொல்றது வந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வா இருக்கும் ஆரம்பத்துல நிறைய பேர் நினைக்கிறது எங்கள்ட மனதை வந்து நிப்பாட்டி வைக்கணும் சொல்லி தியானம் பண்ணா மனதை நிப்பாட்டணும் மைண்ட வந்து ஸ்டோப் பண்ணணும் அப்படி இல்ல மைண்ட்ன்றது வந்து ஒரு குரங்கு வந்து குரங்கு மாதிரி அது பாஞ்சு கொண்டே தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் நிப்பாட்டே இல்லாது ஆனா அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் ட்ரெயின் பண்ணி குரங்கு மாதிரி நீ கால தூக்கண்டா கால தூக்க வைக்கிறது பாயண்டா பாய வைக்கிறது ஒன்று செய்ய வைக்கலாம் அதை ட்ரெயின் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ப இவங்க இப்ப நான் தியானம் செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த மனம் பாயாம இல்ல ஆனா அதே இடத்துல வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ட்ரெயின் பண்ணிக்கல வந்து இந்த மைண்டுக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும்ன்ற ட்ரிக்ஸ் இருக்குது தந்திரம் இருக்கு அப்ப அதை வந்து நாங்கள் இப்ப ஆவிக்க வழிக்கிடைக்கல நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண வழிக்கிடைங்கள் உங்களுடைய மனதை கூடுதலா நாக்களுக்கு வந்து அவை இந்த மனதுக்கும் தங்களுக்கும் இடையில இருக்கிற வித்தியாசம் தெரியாது ரெண்டா அப்படியே மாறிடும் மனம்ன்றது வந்து நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் விளங்குது அப்ப அதுக்காக நான் பெரிய மாஸ்டர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்ல வரைய இல்ல நான் ஸ்டில் பலரிட்ட இருந்தும் நான் படிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்துல நான் பலரிட்ட படிச்சு பலரோட வேலை செய்து பலருக்கு உதவி செய்து கொண்டும் இருக்கும் அப்ப இந்த விஷயங்களை பற்றி நான் தொடர்ந்து கடந்த ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷங்களுக்கு மேல இதுல ஈடுபட்டிருக்கேன் இந்த மெடிடேஷனை பற்றி சொல்லக்குள்ள நான் நான் எந்த மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் பற்றி குறிக்காக சொல்லிடுறேன் எனக்கு முதல்ல வந்து மெடிடேஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி 
அதை பற்றி யோசிச்சு கொண்டு போகணும் எப்படி நிப்பாரு 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 அப்ப ஒரு இந்த ஃப்ரெண்ட் ஒரு மென்டர் ஒரு நாக்காக கொடுத்தோம்னா யார சொன்னது தோட்ஸ் அண்ட் நிப்பாட் ஒண்ணு அது இல்ல அது இல்லையா மெடிடேஷன் அப்படியே பிளாங்கா இல்ல மெடிடேஷன் தோட்ஸ் என்றது ஒரு முக்கியமா இருக்கு வரும் அது அப்படியே போகும் ஆயிரம் தோட்ஸ் வருதா வரட்டும் வரும் மனசன் வரும் கண்ண முடியுமா என்ன பிடிக்குமோ வரட்டும் போகட்டும் சாமியார் மாதிரி ஒன்றுமே பிளாங்கா இருக்கணும் இப்ப நீங்க சொன்னது இன்னும்ாக <laughs> 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 என்ன <laughs> விஷயமா <laughs> எந்த நாட்டுல இருந்து உங்களை கொண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதாவது யோகா மெடிடேஷனா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி டிப்ரெஸ்ட் என்ன விஷயமா இருக்கட்டும் இப்ப இப்ப எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது ட்ரோமாவா இருக்குது டிப்ரெஷனா இருக்குன்னு சொன்னா இப்ப நான் உங்களோட சாய்க்கிற மாதிரி உங்களோட ஆக்சுவலி அப்படியும் செய்யலாம் நாங்க வந்து ஒன்னா இல்ல நாங்க ஆஸ்திரேலியா தான் இருக்கோம் இல்ல இல்ல நிச்சயமா என்னோட யாரும் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஏனென்றா தற்பொழுதைய காலகட்டம் என்ன மாதிரினு சொல்லிச்சு நான் கொரோனான்றதால மட்டும் சொல்லல தற்பொழுதைய காலகட்டம் வந்து நவீன யுகத்துல வந்து நாங்கள் எல்லாமே இன்டர்நெட்டுக்கு ஊடாகத்தான் நாங்கள் செய்கிறோம் இப்போ என்ன வந்து பார்க்குறாக்கள்ல ஒரு முக்காவாசிக்கு மேலான ஆக்கள் வந்து கொரோனாக்கு முதலே முக்காவாசிக்கு மேலான ஆக்கள் வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து என்ன தொடர்பு கொண்டு கமலாக்கள் இல்லை வேற வேறு நாட்டுக்காரர் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்ல இருந்து மற்றது இங்கிலாந்துல இருந்து கனடாவில இருந்து இப்பவும் எனக்கு இங்கிலாந்துல கனடாவில எல்லாம் கிளாயின்ஸ் இருக்கு அப்ப அதுகள் இன்டர்நெட் ஊடால ஊடாகத்தான் நாங்கள் இணையதளத்தின் ஊடாக இப்படி ஜூமுக்கு ஜூம்ல இருந்தோ அல்லது வேற விதமாகவோ நாங்கள் இந்த இதுகளை செய்து கொள்வோம் இதுக்கு <laughs> 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 நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் இப்ப ஒன்லைன் எல்லாம் செய்ய வழிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப முக்கியமா இப்ப இப்ப இருக்க தலைமுறைகள் எல்லாமே வந்து எல்லாம் ஒன்லைன்ல தான் அவைகளுக்கு சாதாரண மாதிரி ஏன்னு சொல்லி சொன்னா அவைகள் அப்படியே பழகிட்டு அப்ப அவை மைண்ட் செட்டும் அப்படியே வந்துட்டு அப்ப வயதானாக்களம் வந்து முதல்ல வழங்கி கொள்ளணும் ஓ இப்படியான்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப மாறிட்டது நாங்கள் இந்த நூடாக பழகி கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்ல நான் வந்து எங்களோட தமிழ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்கு இருக்கணும் இஞ்ச அவைகளுக்கு யோகா மற்ற மூச்சு பயிற்சிகள் பிராணாயாமம் அப்படி எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் இங்க இருக்கிறாங்க அவைகளுக்கு எல்லாம் ஜூம் ஜூமுக்குள்ளாலாம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்ப இந்த கொரோனா நடக்கிறதால அப்ப நிறைய பேர் அதுக்குள்ளே பங்கு வருவீங்க நீங்க கிளாஸ் செய்றீங்க அப்படி இப்ப ஒரு 10 15 பேருக்கு கிளாஸ் அப்படி நடத்துறீங்க சூப்பர் அப்படியே செய்றேன் இப்ப யோகா எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படி தான் செய்றேன் யோகா மற்றது தியானங்கள் சொல்லி கொடுக்குறது மற்றது வேற வேற இதுகள் செய்றது எல்லாம் நான் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல அப்படி தான் செய்றேன் நல்ல விஷயம் ஹரன் திருப்பி முருகா சொல்றேன் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க தந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நிறைய விஷயம் நான் தெரிஞ்சு ஒண்ணு நான் டெஃபினட்டா அங்கிற நேர்கள் நிறைய தெரியாத விஷயங்கள் இதெல்லாம் பாருங்க நீங்க சொன்ன விஷயத்துல நான் எவ்வளவு புத்தகம் வாசிக்கிறேன் எவ்வளவு சார் நான் எனக்கே எல்லாம் நிறைய விஷயம் புதுசா எங்களை பற்றி நாங்களே தெரியறோம் இல்லை எங்களோட பிரெயினை பற்றி தெரியறோம் இல்லை தேங்க்யூ சோ மச் நாங்க கதைச்ச நிறைய கலைப்பு பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் ஒரு டைம் இருந்தா அங்கிற நேர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தரணும் நீங்க கடைசியா ஏதாச்சும் சொல்ல நினைக்கிறீங்களா அங்கிற நேர்களுக்கு முக்கியமா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் இருக்க வேணும்ன்றதான் என்று விருப்பம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நான் என் வாழ்க்கையில ஒரு தட்கலோ வரைக்கும் போயிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு கட்டத்துல வந்து எனக்கு உதவி தேவை என்று சொல்லி வெளியில போய் 
சில விஷயங்களை நான் செய்ய வெளிக்கிட வெளிக்கிட்ட பிறகு அதுல இருந்து மீண்டு வெளியில வந்துட்டேன் ஒரு முப்பது வயசு மட்டும்ல வெளியில வந்துட்டேன் அப்ப வெளியில வந்த பிறகு பாக்கேக்ல முந்தி நடந்த விஷயங்கள் நான் செய்த விஷயங்கள் தற்கொலை வரைக்கும் போயிருக்கிறனே நான் ஒரு நான் ஒரு விசாரணை என்ற மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு சிரிக்கிற மாதிரியான ஒரு தன்மைக்கு நான் வந்துட்டேன் சிரிக்கிற மாதிரியா சொல்லி என்ன என்ன பார்த்து நானே சிரிக்கிறது ஏன்னு சொல்லி சொன்னா அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டிய வேண்டியது இல்லை ஏன்னு சொல்லி சொன்னா பல வகையான விஷயங்கள் இருக்கு பலரும் அறியாம இருக்கணும் அதை பற்றி அதுதான் பிரச்சனை அதை பற்றி அறியாம இருக்கணும் அப்ப இப்படி அறிந்தவர்களை கேட்டு அறியலாம் இதை பற்றி சில நான் ஒரு இதுக்காக சொல்லல அந்த சில டாக்டர்ஸ் மாறுற எல்லாம் வந்து டிப்ரெஷன் போனால் உடனே வந்து டிப்ரெஷன் டேப்லெட்டை கொடுக்கணுமே தவிர வேற வேற விஷயங்கள் செய்யலாம் என்று சொல்லி அவளுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் இல்லை சில டாக்டர்ஸ் மாதிரி எனக்கு நண்பர்களா இருக்கணும் இப்படி ஆனால் கூட உடனே மறந்து கொடுக்கல இல்லை அது அப்படி செய் இப்படி செய் எக்ஸசைஸ் செய் ஓடப்போ தியானம் செய் அப்படி இப்படி என்று சொல்லி செய்து வெளியில அப்படி தண்ணி தான் சிலர் வந்து எடுத்த உடனே மறந்து குடிக்கணும் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனுக்கு குளிசிய அப்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறத எனக்கு தெரியலையே ஆனால் நான் டாக்டர் இல்லை நான் அதுக்கு அப்படி பதில் சொல்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்கள்ட உடல் மனநலம் மற்ற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து உங்கள்ட கையில் எடுக்கணுமே தவிர மற்றவர்கள்ட கையில் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்றதை என்னுடைய அனுபவம் அதை உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன் தாங்கிற லைஃப்ல கொண்டு தாங்க இருக்கும் நிறைய <laughs> அப்ப கதைக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது சில விஷயங்கள் கதைக்காம விட்டுருக்கலாம் ரெண்டா வேற வேற விஷயங்களை கதைச்சதால இப்ப நேரமும் காணாது அப்ப இனி இனி வரும் காலங்களில நாங்கள் இன்னும் கதைச்சு இன்னும் மேலதிகமாக பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நன்றி நன்றி ஹரன் தேங்க்யூ சோ மச் இன்னொருக்கா வெரி சூன் திருப்பி சந்திப்போம் தேங்க்யூ நிச்சயமாக அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு உண்மையான ஒரு மக்கள் சேவர்களுக்கு மக்கள்தான் எசமானர்களாக இருக்க வேண்டும் வெவ்வேறு வண்ணங்களில் மக்களை ஏமாற்றி கன்னியா வெண்ணூரூற்று போன்ற பல்வேறு தமிழ் மக்களின் கலாச்சார தேசிய சின்னங்களை அபகரிக்கவும் முயற்சி செய்து வருகின்றனர் வணக்கம் நேர்களே இதழ் டிஎன்டிஆர் ஊடகம் வழங்கும் அரசியல் சார் நிகழ்ச்சி தன்னிலை அரசியல் நிகழ்ச்சி தொகுப்புடன் நான் அனு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்ற உபதலைப்பின் கீழ் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தத்தமது கருத்துக்களை தன்னிலை சார்ந்து உள்ளது உள்ளபடி பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி இது இன்று நமது நிகழ்ச்சியில் ஈழத்தமிழர் போராட்ட வரலாறுகளில் ஆரம்ப காலம் தொட்டு தன்னை ஒரு உணர்வு மிக்க பங்காளனாய் இணைத்து உள்நாட்டு அரசியல் மட்டுமன்றி உலகின் நடப்புகளையும் நம் நாட்டு நிலைகளுடன் துல்லியமாய் அவதானித்து பயணித்து வரும் திரு மயில்வாகனம் அருள்குமார் அவர்கள் பங்கு பெற்றுகின்றார்கள் தான் கொண்ட நிலையில் தளராது வெளிப்படை தன்மையுடன் தன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் துணிச்சல் மிக்கவர் பல்வேறு ஊடகங்களிலும் தனது தெளிந்த அரசியல் பார்வையை ஆய்வுகளாக வழங்கி வருபவர் யாராயினும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து சிறுமாற்றமாவது தமிழர் வாழ்வில் விடியலை தராதா என்ற ஆதங்கத்துடன் பயணிக்கும் திரு மயில்வாகனம் அருள்குமார் அவர்கள் இன்று இதழ் டிஎன்டிஆர் ஊடகத்திலும் தனது கருத்துக்களை ஆணித்தரமாய் பதிவு செய்கின்றார்கள் இராணுவ ரீதியில் தம்மை பலமாக வைத்துக் போராடிய புலிகள் 
அரசியல் பாதையை நோக்கி திசை திரும்பியதுதான் சந்தர்ப்பவாதம் என்று நீங்கள் கருதினால் அந்த சந்தர்ப்பவாதத்தை அவர்கள் செய்யாமல் தொடர்ந்து அதே இராணுவ பலத்தோடு மட்டும் மோதியிருந்தால் நீங்கள் நினைக்கின்ற கனவுகள் எல்லாம் இப்போது நிறைவடைந்திருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அல்லது இனியாவது நிறைவடையும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இங்கே உலகில் பூகோள அரசியல் என்ற பல வழிமுறை சிக்கல்கள் இடையில் உலக அரசியல் ஒவ்வொரு நாட்டு அரசியலையும் தீர்மானித்த சந்தர்ப்பங்கள் சூழல்கள் தோன்றிய போது புலிகள் தீவிரவாதம் ஒரு பயங்கரவாதம் என்று உலகத்தால் பார்க்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை கூட உலக நாட்டில் வேறு நாடுகளில் நடந்த பிரச்சனைகள் திசை திருப்பி விட்டன அப்படி இருக்கும் போதும் இப்படியான இராணுவ பலத்துடன் போராடி வென்றிருக்கலாம் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா இனியும் நம்புகிறீர்களா அப்படி அந்த போராட்டத்தை செய்வதா யார் செய்வது அங்கிருப்பவர்கள் கேட்கும் கேள்வி சரிதானே நீங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து கதைத்து கொண்டிருப்பீர்கள் இங்கு நாங்கள் எங்களுக்கு நடைமுறை சாத்தியமானதை மட்டும்தான் நாங்கள் செய்யலாம் என்று நாட்டில் இருப்பவர்கள் சொல்வது பிழையா அப்படி ஆயுதம் எடுத்துத்தான் போராடி எமது உரிமைகளை பெற முடியும் என்ற கட்டாயம் உள்ளது என்று இங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து சொல்லுகின்ற நீங்கள் அந்த போராட்டத்தை இங்கிருந்து சென்று அங்கு நடத்த தயாராக இருக்கின்றீர்களா தயாராக இருக்கின்றார்களா வேறு யாராவது உங்கள் பதில் என்ன நீங்கள் கேட்டது ஒரு மிக அருமையான கேள்வி விடுதலை புலிகள் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு போயிருக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை விடுதலை புலிகள் இதற்கு முன்பும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சொன்னால் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு படைகள் எங்களுடைய தேசத்தை ஆக்கிரமிப்பித்திருந்த காலத்தில் விடுதலை புலிகளின் உதவி தலைவர் தலைமையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை குழு கொழும்புக்கு சென்றது அன்றைய அரசு தலைவர் பிரேமதாச அவர்களுடன் பேசி இந்திய ஆக்கிரமிப்பு படையை விளக்குவது தொடர்பாகவும் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு படைகளை எதிர்த்து போராடுவதற்கு அவர்களிடமே இருந்தே ஆயுதங்களை பெற்று இலங்கை அரசிடமிருந்தே ஆயுதங்களை பெற்று இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் இந்தியா ஆக்கிரமிப்பு படைகளை யார் அழைத்தார்களோ அவர்களிடமிருந்தே அவர்களை விளக்குவதற்கு ஆயுதங்களை பெற்று வந்து போராட்டத்தை தொடர்ந்தார்கள் பெற்றியும் பெற்றார்கள் ஆனால் அந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு அடிநாதமாக முன்னிபந்தனையாக சுயநிதி உரிமை கோரிக்கையை தமிழ் மக்களுடைய சுயநிதி உரிமை கோரிக்கையை இலங்கை அரசு அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான வேண்டுகோளாக மிக முக்கியமான நிபந்தனையாக இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட அதே காலகட்டத்தில் விடுதலை புலிகளுடன் விடுதலை புலிகளின் அனுசரணையுடன் ஈழப்புரட்சி அமைப்பு நாங்கள் சார்ந்திருந்த ஈழப்புரட்சி அமைப்பின் பதிமூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றம் சென்றார்கள் அவர்கள் கூட ஒரு முன்னிபந்தனையுடன் தான் இலங்கை பாராளுமன்றத்துக்கு சென்றார்கள் ஆறு மாதங்களில் இலங்கை அரசானது சுயநிதி உரிமை கோருவதை தடை செய்யும் ஆறாவது திருத்த சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் அவ்வாறு அவ்விதம் நீக்கும் பட்சத்திலேயே நாங்கள் பதவிகளில் நீடிப்போம் என்ற முன்னிபந்தனையுடன் சென்றார்கள் இலங்கை அரசு அதனை கௌரவிக்காத போது மக்களுக்கு விசுவாசமாக தங்களுடைய பதவிகளை துறந்தார்கள் அண்மையில் நடந்த ஒரு ஐபிசி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் இலங்கையிலிருந்து கலந்து கொண்ட ஈழத்திலிருந்து கலந்து கொண்ட ஒரு 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 சட்டம் படித்த ஒரு பெண்மணி குறிப்பாக ஆறாவது திருத்த சட்டம் பற்றியும் இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் செயல் அளவு பற்றியும் இலங்கை பாராளுமன்றத்துக்கு நீங்கள் சென் சென் செல்லும் பட்சத்தில் இலங்கை பாராளுமன்றத்துக்காக உங்களை தெரிவு செய்யும் பட்சத்தில் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை அங்கு சாதிக்கலாம் என்பது பற்றி வேட்பாளர்கள் படு மோசமான பொய்களை படு மோசமான கட்டுக்கதைகளை மக்கள் மத்தியில் சொல்லுகின்றார்கள் என்பதனை அம்பலப்படுத்தினார் இது கூட சந்தர்ப்பவாதம்தான் விடுதலை புலிகளின் சந்தர்ப்பவாதம் என்று நாங்கள் சொல்லு சொல்லுவது அவர்கள் தொடர்ந்து போராடி இருக்க வேண்டும் யுத்த களத்தை விட்டு நீங்கி பேச்சுவாதை பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு போயிருக்கக்கூடாது என்பது அல்ல பேச்சுவார்த்தைகளில் கலந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் பேச்சுவார்த்தைகளையும் ஒரு ஒரு அரசியல் பிரச்சாரமாக சீன பெருந்தலைவர் மாவோ சேதுங் அவர்களுடன் அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் சொல்லப்போனால் அரசியல் என்பது யுத்தம் சிந்தா இரத்தம் சிந்தாத போர் யுத்தம் என்பது இரத்தம் சிந்தும் அரசியல் என்பதனை கடைபிடித்து பேச்சுவார்த்தை மேடைகளிலும் எங்களுடைய நியாயப்பாட்டை உலகெங்கும் வாழும் 
ஒடுக்கப்பட்ட தேச மக்கள் மத்தியிலும் உழைக்கும் மக்கள் மத்தியிலும் பிரகடனப்படுத்த நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு இது எதுவுமே இந்த நோர்வே அனுசரணுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் கடைபிடிக்கப்படவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் நோர்வே தலைநகரில் நோர்வே தலைநகரான ஒஸ்லோவில் பாலசிங்கம் அவர்கள் ஒப்பு கொடுத்ததை உடனடியாகவே அந்த அந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் சம்பந்தப்பட்டிருந்த விடுதலை புலிகளின் தொண்டர்கள் தோழர்கள் வன்னி தலைமையகத்துக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் அந்த ஒற்றியாட்சி முறையின் கீழ் ஒரு தீர்வை பரிசீலிப்போம் என்ற அந்த சந்தர்ப்பவாத தவறை திருத்தி கொள்ள முயற்சித்தார்கள் மீண்டும் ஒரு பிரகடனத்தை வரைவு செய்து அதனை மத்தியஸ்தர்களிடம் கையளிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் அதனை கூட சமரச சக்திகள் அல்லது விடுதலை புலிகளுடைய போராட்டம் என்பதனை விடுதலை புலிகளுடைய தமிழீழ லட்சியத்திற்கு பதிலாக ஒரு சமரச தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விடியமான விடியமாகும் மீண்டும் மீண்டும் தெளிவாக சொல்கின்றேன் பேச்சுவார்த்தை மேசைகளுக்கு செல்லக்கூடாது என்றோ தொடர்ந்து ஆயுதங்களை ஏந்தி நிற்க வேண்டும் என்றோ யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் நீங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பேசும் போகும்போது மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக கண்ணீராலும் சென்னீராலும் இந்த போராட்டத்தை மக்கள்தான் உருவாக்கினார்கள் என்ற என்ற உண்மையை நெஞ்சில் சுமந்து செல்ல வேண்டும் அதுவிதம் செல்லாது வல்லரசுகளின் பிராந்திய வல்லரசுகளின் கனவாக இருந்த பிரபாகரன் இல்லாத தமிழீழம் அரபாத் இல்லாத பாலஸ்தீனம் போன்ற கனவுகளை நிலைநிறுத்த நீங்கள் திரைமறவில் உதவி செய்தால் நீங்கள் அதன் பின்பு மக்கள் தொண்டர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் மேலும் நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் வெளிநாடுகளில் தங்கியிருந்து நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகின்றோம் நாட்டில் சென்று இதே விஷயங்களை பேச முடியுமா என்று இன்னும் சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகும் மக்கள் தங்களுடைய கோபக்கனலை தங்களுடைய தங்களுடைய போராட்ட நம்பிக்கையை பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் உண்மை நிலைதான் அண்ணா நிச்சயமாக மக்கள் அங்கே வீறு கொண்டு போராடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் பலவற்றை நாங்கள் காண்கின்றோம் அப்படி போராடுகின்ற மக்கள் உண்மையில் நேரடியாக இன்று வரை பாதிக்கப்பட்ட காணாமல் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோர் காணாமலாகி இறந்த பிள்ளைகள் எப்படி என்று தங்களுக்கு சரியான தரவு விவரங்கள் தெரியாதவர்கள் அந்த களத்தில் நின்று இன்றும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கு நாடுகள் நாட்கள் தாண்டி போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மை அவர்களுக்கு ஆதரவாக இன்னும் பல மக்கள் இன்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று மாவீரர் நாளாகட்டும் முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் நாளாகட்டும் எந்த ஒரு அரசியல்வாதிகளும் வாருங்கள் உணர்வு பூர்வமாக அதை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் மக்கள் தன்னெழுச்சியாக அவற்றை யார் தடுத்தாலும் செய்வோம் என்ற நிலையில் போராடி வருகின்ற உணர்வுள்ள மக்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் மறுப்பதற்கில்லை இந்த மக்களை நாங்கள் ரெண்டு சாரா பிரிக்கின்ற நிலைக்கு இங்கே வந்துவிட்டோம் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரை இவ்வாறு இருக்கும் ஒரு மக்கள் ஒரு பக்கம் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்கின்றது போல் இந்த அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் அந்த நீதிக்காக போராடுகின்ற மக்கள் அனைவருக்காகவும் சென்று களத்தில் நிற்க வேண்டிய கட்டாய கடமைக்கு உள்ளானவர்கள் ஆனால் அவர்கள் நிறைய பேர் அதை செய்யவில்லை செய்கிறார்கள் சிலர் பலர் செய்யவில்லை செய்யவில்லை அவர்கள் எப்படி தீர்மானத்துக்கு வந்து விட்டார்கள்னா இது இனி கதைச்சி பேசியே பிரயோசனம் இல்லாத விடயம் இதை விட்டுருவோம் அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம் என்ற நிலையில் அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் ஓகே இது ரெண்டாவது மூன்றாவது மக்கள் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது ஒரு ஊடகவியலாளராக நான் அங்கே சென்று என்ன மாதிரி எலெக்ஷன் வருகிறது எப்படி என்ன நிலவரத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி யாருக்கு போடுறதா எல்லாம் இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு யார் யார் எலெக்ஷன் உண்மை இது யதார்த்த நிலை யார் யார் எலெக்ஷன் கேட்கிறார்கள் என்பதில் கூட தெளிவில்லை எத்தனை கட்சிகளில் கேட்கின்றார்கள் என்ற தெளிவும் இல்லை ஏதோ சரி வீட்டு அவங்க தான் கொஞ்சம் கூட பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அது ஏதாவது கூட பேர் வந்தால் தான் கூட பேர் இருக்கிற கட்சிக்கு போட்டால் தான் ஏதாவது கொஞ்சமாவது எங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் என்ற நிலையில் ஏனோ தானோ போன்று போகிற போக்கில் நினைத்துவிட்டு தன்னுடைய வேலையை பார்க்கின்றவர்களாக மக்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களிடம் இந்த அரசியல் விழிப்புணர்வுகளை எப்படி கொண்டு செல்வது என்ன செய்வது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் சாதாரண தமிழ் பேசும் மக்களில் பெரும்பான்மையோர் இந்த தேர்தலை மௌனங்களாலேயே புறக்கணிக்கின்றனர் ஏனென்றால் அவர்களுடைய கடந்த கால அனுபவங்களில் இருந்து இந்த வாய்வீச்சு வீரர்கள் பொய்யுரைத்து வாக்கு பெற்று பதவி பெற்று தங்களுடைய சௌகரியங்களை ஈட்டிக்கொள்வார்களே அன்றி 
தாங்கள் சந்திக்கும் உண்மையான நேர்மையான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதனை அவர்கள் அனுபவ பாடமாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் மரபக்கத்தில் விடுதலை புலிகள் உடைய நீண்ட செறிந்த செறிந்த வீரமிகு போராட்டத்தின் அனுபவங்கள் தொகுக்கப்படவில்லை விடுதலை புலிகள் என்ற அமைப்பு ஒரு சின்னஞ்சிறு தேசத்தில் எந்த சர்வதேச முகாமின் ஆதரவுமின்றி வேறு நாடுகளின் உதவியின்றி எதுவிதம் முப்பது ஆண்டுகள் நிமிர்ந்து நின்று போரிட்டது இவ்வாறு வீரமாக போரிட்ட இந்த இயக்கம் எக்காரணங்களால் வீழ்த்தப்பட்டது என்பது போன்ற விடுதலை புலிகளின் ஏற்றமும் வீழ்ச்சியும் என்ற சுய விமர்சனம் மக்கள் முன்பு வைக்கப்படவில்லை அதற்கு பதிலாக இந்த விடுதலை புலிகளின் அறிவு ஜீவிகள் என்று தங்களை கருதி கொண்டு தங்களை தாங்களே அரசியல் ஆய்வாளர்கள் என்று கீழம் சூடிக்கொண்டு இருந்தவர்கள் இன்று ஏதோ ஒரு தேர்தல் கட்சிக்கு பின்னால் அணிதிருந்திருப்பதனைத்தான் மக்கள் காணுகின்றார்கள் ஆகவே போராடி கொண்டிருக்கும் மக்களை போராட்டத்தை அவதானித்து கொண்டிருக்கும் மக்களோடு இணைப்பதற்கு உண்மையிலே ஒரு நீண்ட நடிய அரசியல் பிரச்சாரம் தேவை இன்னும் ஈழ விடுதலை போராட்டத்திலேயே இதற்கான அனுபவங்களை நாங்கள் தேடி கண்டுகொள்ளலாம் முப்பது ஆண்டுகள் தொடர்ந்த ஈழ விடுதலை ஆயுத போராட்டத்திற்கு முன்பாக இன்னும் ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் அகிம்சை வழி என்று சொல்லப்பட்ட சத்தியாகிரகம் போன்ற போராட்டங்களில் மக்கள் ஈடுபட்டார்கள் முன்னின்றார்கள் அடிபட்டார்கள் காயம்பட்டார்கள் அந்த காலத்தின் அனுபவங்களின் தொகுப்பாக நீட்சியாக வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை கௌரவிக்காத இந்த அரசியல் தலைவர்கள் எங்களை ஏமாற்றுகின்றார்கள் என்று வெகுண்டெழுந்ததே இந்த ஆயுத விடுதலை போராட்டம் அதுபோல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தேழாம் ஆண்டு இந்த கூட்டணியினர் மக்களை கைவிட்டதன் பின்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டுகள் வரை கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூன்று ஜூலை கலவரம் வரை ஈழமானவர் பொதுமன்றம் ஒரு ஒரு நீண்ட சுவரட்டி போராட்டத்தையும் ஊர்வலங்களையும் மேடை பிரச்சாரங்களையும் செய்துதான் இந்த இந்த பாராளுமன்ற பாதை என்பதும் இந்த பாராளுமன்ற பாதையை கை கொள்ளும் அரசியல்வாதிகளும் மக்களுக்கு விசுவாசமானவர்கள் இல்லை என்பதனை மக்கள் மத்தியில் தெளிவுபடுத்தினார்கள் இந்த தெளிவுபடுத்தலின் பின்பே ஆயுத போராட்ட இயக்கங்களின் பின்பால் மக்கள் திரண்டார்கள் அது ஒரு மக்கள் போராட்டமாக வெடித்தது அதுபோல இன்றும் இந்த அரசியல்வாதிகளை அம்பலப்படுத்தினால் மட்டும் போதாது அவர்கள் அவர்கள் சொந்த செலவிலேயே சூனியம் வைப்பார்கள் அதற்கு மேலாக இன்று தொடர்பாடல் சாதனங்கள் மிகவும் வளர்ந்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் பிளத்தில் இருப்போரும் எங்களுடைய ஈழ தேசத்தில் இருப்போரும் அந்த சாதனங்கள் வழியாக எங்களுடைய கருத்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் விவாதத்துக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் அதனூடாக பாரதியாரின் வார்த்தைகளில் சொன்னால் பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெற வேண்டும் என்பதை போல பிற நாடுகளில் நடந்த தேசிய விடுதலை போராட்டங்களின் செழுமிமிகு அனுபவங்களும் இன்று இந்த 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 சர்வதேச மூலதனம் அல்லது அல்லது குளோபல் எக்கனமி என்று அழைக்கப்படும் இந்த பொருளாதார முறைமை சந்திக்கும் நெருக்கடிகளை பற்றியும் எங்களுடைய மக்கள் அறிந்து கொள்ளவும் அதனூடாக ஒரு போராட்ட பொது வழியை உருவாக்கி கொள்ளவும் வழி கிடைக்கும் இவ்விதமான ஒரு நீண்ட நெடிய விட்டு கொடுக்காத பிரச்சாரங்களின் ஊடாகவும் கல்வியின் ஊடாகவும் தான் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேற முடியும் ஆ மக்களின் தேடலும் மக்களுக்காக 
உணர்வாளர்களின் தேடலும் அவர்கள் நோக்கிய விழிப்புணர்வு கருத்துமே மக்களை விழிப்புணர்வு அடைய வைக்கும் என்று நீங்கள் நம்புகின்றீர்கள் சரி உண்மைதான் நிச்சயமாக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் கேட்பதன் மூலமாகவும் கிரகிப்பதன் மூலமாகவும் அதைவிட பட்டுத்தெளிவதன் மூலமாகவும் மக்கள் பல உணர்வு பூர்வமான முடிவுகளை வருங்காலத்தில் எடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் எல்லோரும் நம்புகின்றோம் அப்படித்தான் சரி இப்போது இங்கே இந்த மக்கள் ஈழத்து மக்கள் போராட்டம் என்றும் போது இங்கே புலம்பெயர் மக்களின் பங்களிப்பு என்றது எந்த காலத்திலும் தவிர்க்க முடியாதது இப்போது அந்த மக்களின் போராட்டம் அங்கே முடிந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பின்பு புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்து எள்ளளவு கூட எந்தவித ஒரு உதவியோ அல்லது எந்தவித கை கொடுப்போ இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஈழத்தமிழர்கள் அனாதைகளாக உணர்ந்து இன்று பட்டினிச்சாவில் எத்தனையோ பேர் இறந்து விடுவார்கள் விடுந்திருப்பார்கள் என்ற நிலை என்பது உண்மை யதார்த்தம் இப்போது இங்கே இந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் என்றது பங்களிப்பு என்பது ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையில் வெறுமனே பொருளாதார உதவிகள் செய்வது மட்டும்தான் என்ற நிலையில் இருக்க போகின்றதா இல்லை அரசியல் ரீதியாக எத்தகைய தாக்கத்தை செலுத்த போகின்றது அரசியல் ரீதியாக ச தாக்கத்தை செலுத்தும் அளவு புலம்பெயர் தேசத்து தமிழ் மக்கள் உறுதியாகவும் ஒற்றுமையாகவும் ஒருங்கிணைவாகவும் இருக்கின்றார்களா இங்கே என்ன குறைபாடுகள் இருக்கின்றன இதெல்லாவற்றையும் நிவர்த்தி செய்து ஈழத்தமிழர் புலம்பெயர் தமிழர் இணைந்து ஒரு இடத்திற்கு ஒரு புள்ளியில் சந்தித்து எமது பிரச்சனை தீர்வை எப்படி காண முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் புலம்பெயர் தமிழர்கள் மத்தியில் உண்மையாக பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு வெவ்வேறு காலங்களில் வந்தவர்கள் மத்தியில் விதம் விதமான அரசியல் அபிப்பிராயங்கள் இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் குறிப்பாக இலங்கைவாழ் தமிழர்கள் தங்களுடைய எசமான விசுவாசத்தால் அல்லது காலனித்துவ மனப்பான்மையால் எப்போதும் இங்கிலாந்துக்குத்தான் குடிபெயர விரும்பினார்கள் இங்கிலாந்து குடிபெய இங்கிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்தவர்களில் ஐம்பதுகளில் வந்தவர்கள் எழுபத்தொன்று தரப்படத்தலால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தவர்கள் அதன் பின்பு எண்பத்தி மூன்றுக்கு பின்னான இன சங்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தவர்கள் பின்பு ஜெர்மனியிலிருந்து வந்தவர்கள் பிரான்ஸிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று என்று பல்வேறு குழுமங்களை அல்லது பல்வேறு மனப்பான்மை உள்ளவர்களை நீங்கள் காணலாம் ஆனால் விதமான எல்லா மனப்பான்மைகளிலும் மீண்டும் அவர்களுடைய வர்க்க சாயலும் சமூகம் வர்க்கங்களாக பிரிவுண்டது பிரிவுண்டுள்ளது என்பதனால் அவர்களுடைய வர்க்க அபிப்பிராயங்களும் வெளிப்படும் இன்னும் இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரபல அரசியல் கட்சிகளான அல்லது ரெண்டு பெரும் இருபெரும் அரசியல் கட்சிகளான பழமைவாத கட்சிக்கும் தொழிற்கட்சிக்கும் ஆள் சேர்ப்பதையும் அந்த கட்சிகளுக்கு வாக்கு சேகரிப்பதையும் தங்களுடைய கடமையாக தங்களுடைய திட்டமாக கொண்டு வாழ்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உண்மையாக இங்குள்ள தொழிற்கட்சி பேரில் மட்டும்தான் தொழில் உள்ளது என்று ரஷ்ய புரட்சியை சாதித்து காட்டிய உலகின் பெரும் புரட்சியாளர்களில் ஒருவரான லெனின் தன்னுடைய வாழ்நாள் காலத்திலேயே சொல்லிவிட்டார் சர்வதேச கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தில் அங்கம் பெற விரும்பிய பிரிட்டிஷ் தொழிலாளர் கட்சி அதற்காக தோழர் லெனினை அணுகிய போது அவர் சொன்னாராம் உங்களுக்கு பேரில் மட்டும்தான் தொழிற்கட்சி என்று இருக்கின்றது மற்றும்படி நீங்கள் தொழிலாளர்களுடைய நலன்களை பிரதிபலிப்பதில்லை என்று சொன்னாராம் அதுபோல் இங்குள்ள வாக்கு பொறுக்கும் கட்சிகளை சார்ந்து இயங்குபவர்கள் பெரும்பாலும் ஈழ தேசிய விடுதலையை தங்களுடைய தேர்தல் தங்களுடைய விஞ்ஞாபனத்தில் அல்லது தங்களுடைய அனுபந்தத்தில் இணைத்து கொள்வதில்லை அவர்கள் ஈழ விடுதலையை பொறுத்த வரைக்கும் அங்குள்ள தேர்தல் கட்சிகளை சார்ந்து அல்லது அல்லது ஏக்கரட்டையவை மறைமுகமாக ஏற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றனர் ஆனால் ஈழ விடுதலை என்பது ஒரு உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடும்போது உலக நாட்டு விடுதலை போராட்டங்களோடு ஒப்பிடும்போது நாங்கள் செய்த தியாகம் புள்ளி விவர அடிப்படையிலும் சரி உணர்வு அடிப்படையிலும் சரி மிகவும் மேலானது தீவிரமான அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி ஐரோப்பிய கண்டத்திற்கு எப்படி அயர்லாந்து மக்களுடைய போராட்டம் ஒரு எரியும் பிரச்சனையோ அதுவிதமே ஆசியா கண்டத்தில் ஈழ விடுதலை பிரச்சனை என்று சொல்வார்கள் இன்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கை சென்று புத்திஜீவிகளை சந்திக்கும் இந்த வெளிநாட்டு அறிவாளிகள் கேட்கும் கேள்வி மீண்டும் இந்த போராட்டம் 
எப்போது வெடிக்கும் என்பதாகவே இருக்கின்றது எங்களுடைய ஈழ விடுதலை போராட்டம் முகுழ்த்த காலத்தில் அதாவது அதாவது போலி சுதந்திரத்தின் பின்னால் எல்லைப்புறங்களை பாதுகாக்க என்று அதாவது கல்லோயா திட்டம் போன்ற திட்டமிட்ட குடியேற்றங்களால் தமிழர்களுடைய பிரதேசங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக தமிழ் விவசாயிகள் விடுதலை உணர்வாளர்கள் ஒருங்கிணைந்து எல்லைப்புறங்களை காதுகாக்க ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கினார்கள் அந்த இயக்கத்தின் ஒரு நீட்சியாகவே நிலமற்ற மலையக மக்களை தமிழ் பிரதேசங்களில் குடியேற்ற வைக்கும் இயல்பான ஒரு ஒரு போராட்ட போக்கும் நீட்டித்தது இந்த இந்த இதன் ஒரு நீட்சியாகவே மருத்துவர் ராஜசுந்தரம் அவர்கள் தலைமையிலான காந்தியமும் காந்திய பண்ணைகளும் தொழிற்பட்டது என்பதனை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது இன்று இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது விடுதலை போராட்டம் வீழ்ச்சியுற்ற காலத்துக்கு பின்பும் மணியோடர் பொருளாதாரம் நீடிக்கின்றது வெளிநாடுகளிலிருந்து நிறைய மணியோடர்கள் அங்கு செல்கின்றன ஆனால் எங்களுடைய விவசாய முறைமைகளை பாவித்து சேதன முறையில் விவசாயம் செய்யும் கூட்டு பண்ணைகளை உருவாக்கவோ அல்லது ஒரு 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 திட்டமிட்டு ஒழுங்காக கடமைகளை செய்யும் இளைஞர்களை உள்ளடக்கிய யுவதிகளை உள்ளடக்கிய திட்டங்களை செயற்படுத்தவோ போதுமான முயற்சிகளும் வழிகாட்டல்களும் அங்கு வழங்கப்படவில்லை ஆனால் நீங்கள் செய்திகளை கூர்ந்து கவனித்தால் இந்த இந்த குறிப்பாக விவசாயம் தொழில் பண்ணை முறை போன்றவை பற்றி வெளியிடும் வீடியோக்களை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் யூடியூப்புகள் யூடியூப்பில் அவை இருக்கின்றன பல்வேறு பண்ணை திட்டங்கள் அங்கு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன பல்வேறு விலங்கு வேளாண்மை திட்டங்கள் அங்கு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த வெளிநாட்டு மூலதனம் அங்கு போய் விடுதிகளாகவும் தும்பு தொழிற்சாலை போன்ற தொழில் முயற்சிகளாகவும் செய்த சாதனைகளை விட முன்னாள் விடுதலை புலிகளில் தொண்டர்களாலும் இதர பொதுமக்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட சின்னஞ்சிறு பண்ணைகள் முதலீட்டுக்கு பெரிய வருவாயையும் பெரும் வெற்றியையும் கொடுத்திருக்கின்றன என்பது கண்கூடு இந்த தேர்தல் சமயத்தில் பொன்னரின் பேரனுக்காக நிதி சேகரித்து அனுப்பும் கனவான்கள் அதற்கு பதிலாக நிலமிழ்ந்து தவிக்கும் மக்களுக்காகவும் எதிர்கால ஜீவனோபாயத்திற்கு வழி தேடும் முன்னாள் விடுதலை போராளிகளுக்காகவும் எங்களுடைய பிரதேச பறிப்புக்கு எதிராகவும் தென்னவன் மரவாடி கொக்குழாய் நாயாறு போன்ற பிரதேசங்களில் விவசாய திட்டங்களை பண்ணை திட்டங்களை அந்த வளம் மிகுந்த மண்ணில் உருவாக்க முடியும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் திட்டங்கள் எங்களுடைய தேசத்தின் எல்லைகளை மட்டுமல்ல எங்களுடைய தேசத்திற்காக போராடிய வீரமிகு மக்களின் எதிர்கால சுபீட்சத்தை நிச்சயப்படுத்தும் அண்மையில் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பாக எனது ஊரைச் சேர்ந்த ஒரு 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 சிறு பெண் இராணுவ காவலில் நீண்ட காலம் தடுத்து வைக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகள் அவர் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார் அதற்கு காரணமாக அவர்கள் பொட்டம்மானின் அணியில் அவர் இருந்தார் என்று கூறினார்கள் அந்த அந்த பெண் பிள்ளை தனது ஊருக்கு திரும்பி வந்தபோது அவருடைய சுற்றத்தவரோ அவருடைய நண்பர்களோ அந்த ஊரில் இருக்கவில்லை மீண்டும் தன்னுடைய தோழர்களைத்தான் அவர் நாடி சென்றார் தோழர்களின் உதவியோடு வெளிநாடுகளில் நண்பர்களை தொடர்பு கொண்டு ஒரு தையல் கலையை பயிலுவதற்கு தையல் கலை பயிலும் சாதனங்களை பெறுவதற்கு இலங்கை பணத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயையும் யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கி இருந்து அந்த தையல் கலையை பயிலுவதற்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாவாக்காகவும் அவர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார் ஆனால் விடுதலை போராட்டத்தில் தலைவர்களாக பேச்சுவார்த்தை மேசைகளுக்கு சென்றவர்கள் வெளிநாடுகளில் இன்னும் மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்களோடு வாழ்வதும் ஒரு மில்லியன் பவுண்ட்ஸுக்கு சீட்டு கட்டுவதும் நடக்கின்றது என்பது மிகவும் வேதனையான ஒரு சம்பவமாகும் இவ்வகையான சம்பவங்களை நாங்கள் நீடி நீட்டிக்க விடக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த தேசம் மாவீரர் கால் பதிந்த தேசம் என்பதை நாங்கள் எந்த கணத்திலும் மறந்துவிடக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் இதுவகையில் எழுபதுகளிலும் எண்பதுகளிலும் செய்யப்பட்ட குடியேற்றங்களின் ஊடாகத்தான் பிற்கால விடுதலை போராட்டத்தின் வீரமிகு போராளிகளான பாலசேகரம் என்று அழைக்கப்பட்ட பால்ராஜ் அண்ணனும் தமிழீழ மகளிர் அரசியல் துறை பொறுப்பாளராக இருந்த 
தமிழினி அவர்களும் எமது பிரதேசத்துக்கு வந்து குடியேறினார்கள் என்பதனையும் நாங்கள் வரலாற்று பாடங்களை மறந்துவிடக்கூடாது நல்லது திரு மயில்வாகனம் அருள்குமார் அவர்களே நிறைய கேள்விகள் நிறைய சந்தேகங்கள் பொதுவான விமர்சனங்கள் யார் யாரிலெல்லாம் விமர்சனங்கள் வைக்க வேண்டுமோ தெளிந்த மனதோடு தெளிய பார்வையோடு அந்த விமர்சனங்களை முன்வைப்பதன் மூலம் பிறருக்கும் தெளிவை தந்தீர்கள் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த நேர்காணலாக இது அமைந்திருக்கின்றது அதற்காக உங்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி இதழ் டிஎன்டி ஆர் குடும்பத்தவர் சார்பில் இந்த அரசியல் நேர்காணலில் இணைந்து கொண்டமைக்காக நாங்கள் மனதார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்னும் நீங்கள் மக்களிடமிருந்து விடைபெறும் நேரம் இது உங்கள் மனக்கிடக்கைகள் சிலவற்றை சொல்லி விடைபெறும் நேரம் இது விடைபெற்றுக் கொள்ளலாம் மிக்க நன்றி உண்மையில் மக்கள் மனங்களில் உள்ள கேள்விகளைத்தான் நீங்கள் பிரதிபலித்தீர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு புலம்பெயர் நாடுகள் ஒன்றில் இருந்து கொண்டு ஒரு குடும்ப தலைவியாகவும் ஒரு வேலைக்கு செல்லும் நபராகவும் இருந்து கொண்டு உங்களுடைய அவதானத்திறனின் ஊடாகவும் தொடர்ச்சியான வாசிப்பாலோ என்னவோ நீங்கள் இங்கும் புலத்திலும் சரி நிலத்திலும் சரி என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றி ஒரு தெளிவான மதிப்பீட்டில் இருக்கின்றீர்கள் இது இது மிகவும் பாராட்டத்தக்க வரவேற்பட வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் சீன பெருந்தலைவர் மா சேதுங் அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் சொன்னால் மக்கள் தம் தேவையிலிருந்தே புரட்சி செய்கின்றார்கள் அதுவிதம் புரட்சி செய்வதற்கு தூண்டுதலாகவும் அனுசரணையாகவும் அந்த சமூகத்தின் வளர்ந்த பிரிவு அல்லது அந்த அந்த மக்களிடையே இருந்து மக்களுடைய உதவியால் முன்னேறிய பிரிவாக தம்மை வளர்த்து கொண்ட பிரிவு விசுவாசமாகவும் மெய்யாகவும் கடமையாற்ற வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் அதுபோல வியட்நாம் விடுதலையை சாதித்து காட்டிய அங்குள் ஹோ என்று அழைக்கப்பட்ட ஹோசிமியன் அவர்கள் மக்களிடம் உண்மையை சொல்லுங்கள் அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் என்று சொன்னார் எமது மண் கூட ஒன்றும் சளைத்ததல்ல எமது மண்ணின் விடுதலை கவிஞனாகவும் மொழியாகி விடுதலை மூச்சாகி நின்றதற்காக இலங்கை அரசால் காணாது போக செய்யப்பட்ட வருமான விடுதலை புலிகளின் மூத்த உறுப்பினரும் ஈழமண்ணின் மாபெரும் கவியுமான புதுவரத்துறை அவர்களுடைய வாசகங்களில் சொன்னால் விடாதே ஊதிக்கொண்டிரு அதனைத்தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எல்லோருடைய மனங்களிலும் சாம்பல் படிந்து தணலாக இருக்கும் விடுதலை கனவையும் அதனுடைய தேவையையும் உணர்த்துவது மட்டுமே எங்கள் பணி லண்டன் மா நகரத்தின் வரலாற்றில் லண்டன் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்பாக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துக்கு முன்பாக நாடாளுமன்ற அரசியல் முறையே கண்டுபிடித்த நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்பாக முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலையை நிறுத்த சொல்லி நடந்த போராட்டம் மிக பிரமாண்டமானது இங்கு வாழும் அனைத்து சமூகங்களையும் மூக்கில் விரல் வைத்து அவதானிக்க வைத்தது அதுபோல ஒரு சின்னஞ்சிறிய தேசிய இனம் போரை நிறுத்து என்று திரண்டெழுந்து வந்த ஊர்வலங்கள் சர்வதேச அரசுகளின் கனவுகளையே ஆடிப்போகச் செய்தது சர்வதேச அரசுகளையே ஒரு கணம் திகைக்க வைத்தது என்பதனை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது வாமன ரூபம் மூவுல கலந்தது என்ற நம்பிக்கையுடன் நாங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுவோம் நன்றி வணக்கம் கவிதை தென்றல் வணக்கம் நேர்களே இதழ் டிஎன்டிஆர் வானொலி வழங்கும் கவிதை தென்றல் தொகுப்புடன் நான் உங்கள் அன்பின் அணு இன்று நமது நிகழ்ச்சிக்கு அழகு சேர்க்கும் கவிதைகளுக்கு சொந்தக்காரர் தாயகம் கிளிநொச்சி தீத்ரி பென்னங்கண்டி என்ற அழகிய கிராமத்திலிருந்து பாடலாசிரியர் கவிஞர் சமூக சேவையாளர் திரு தேய் பிரியன் தேசப்பிரியன் இவரது புனைபெயர் தமிழ் பெற்ற 
நட்குழந்தையாய் தன் பொறுப்புணர்ந்த தமிழுக்காய் படைப்புகள் பலவற்றை இடைவிடாது தந்து கொண்டிருக்கும் முயற்சியாளன் வாழ்வதற்கு தொழில் விவசாயம் அதிலும் கூட இளையோருக்கு நல் எடுத்துக்காட்டு இவர் ஓடும் செங்குருதி தமிழாராய் பெருகும் நீரும் நெற்றியில் தமிழேடாயிருக்கும் வாழும் தமிழர்களின் பாடுகள் உடைப்போம் எழுத்தாணி பிடித்து நல் வாழ்வை சமைப்போம் போடா என்றவனை தீயில் போட்டு பொசுக்குவோம் தமிழ் கூடாயிருந்து தமிழ் மக்களை காப்போம் அட இது என்ன நாடா என்பான் அவன் ஒரு நாள் நாயாய் அலைவான் நம் வாழ்வாய் அணைத்து அவனை நல்வழி காட்டி நிமிர்வோம் இது நம் பண்பாடு கவிநடையில் தன் மொத்த கொள்கைகளையும் சொல்லி நிற்கும் கவிஞர் தேசப்பிரியன் பற்றி இன்னும் பல உண்டு சொல்வதற்கு அதற்கு முதல் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க அவரின் கவிதைகள் சில தமிழை போற்றியும் தமிழரின் கடமை உணர்த்தியும் தேசப்பிரியன் தரும் முதல் கவிதை கவிதை தென்றலுக்காய் நெறிதனை காக்கும் கொள்கையின் காவலன் அருந்தமிழ் பயில்வானே புதுமைகளாக்கும் நச்சமிழ் புலவன் பொற்றமிழ் காப்பானே நெறிதனை காக்கும் கொள்கையின் காவலன் அருந்தமிழ் பயில்வானே புதுமைகளாக்கும் நச்சமிழ் புலவன் பொற்றமிழ் காப்பானே தமிழர்தம் கடமையை இவ்வாறு சொன்னவர் இனி நிரந்தர வடுவாய் வலியாய் ஈழத்தமிழர் வாழ்வில் பதிந்துவிட்ட மே மாதம் அந்த வலிகளையும் இப்படி பாடுகிறார் மே மாதம் எங்களிடம் எதுவும் இருக்கவில்லை ஏன் நிர்வாணத்தை கூட காப்பாற்ற முடியவில்லை குருதியால் உதடு நினைத்து தாகம் தீர்த்தும் நின்றோம் கலை இந்த கூடுகளின் குச்சிகளை கூட தீப்பொசுக்கி வீழ்த்தியது கண்டோம் வானம் பிளந்து வரும் போர் முழக்கங்களில் வார்த்தைகள் ஊமையானது எமது குடில்கள் சுடுகாடு போன்று எரிந்து கொண்டிருந்தன அங்குதான் பல உறவுகளை அடக்கம் செய்ய முடியாமல் தீயில் கருகவிட்டிருந்தோம் இந்த அவலம் வேறு எந்த தேசத்திலும் நிகழ்ந்ததாக தெரியவில்லை நமக்கு வழி கற்றுத்தந்த வாழ்க்கை இன்னும் வறண்டு போகாமல் உயிரோடு ஒட்டியே இருக்கிறது நிலம் விழுங்கிய நிணங்கள் காயும் வரை எம்மிதயத்தின் ஓலங்கள் ஒருபோதும் தனியாது இந்த அவலத்தின் பரசு என்னவெனில் எமது வளமான வாழ்வின் தேடல்களை தூய்மைப்படுத்துவதே என்பேன் இந்த அவலத்தின் பரிசு என்னவெனில் நமது வளமான வாழ்வின் தேடல்களை தூய்மைப்படுத்துவதே என்பேன் அவலங்கள் எமக்கு புதிதல்ல ஏனெனில் அதை தாங்கும் வலிமை கற்றுத்தந்தது எமது வீர நிலத்தின் ஆண் தாயே அவலங்கள் எமக்கு புதிதல்ல ஏனெனில் அதை தாங்கும் வலிமை கற்றுத்தந்தது எமது வீர நிலத்தின் ஆண் தாயே என்று இயலாமையிலும் வீரம் சொட்டும் வார்த்தைகளால் வரிகளை முடித்தவர் இனி இன்னும் பசித்திருக்கின்றோம் ஊருக்கு திரும்பியும் என்று இவ்வாறு தொடர்கின்றார் இங்கு பசித்திருப்பது வேறு யாரும் அல்ல நாங்கள் தான் தெரித்து விழுந்த செல் துண்டுகளில் எப்படியாவது தப்பித்து ஒரு பிடி உணவை வாங்கிவிட வேண்டும் என்று ஓடினோம் சூறாவளியை எதிர்கொள்ளும் இந்த பிஞ்சுகளின் வல்லமைகளை யார் கற்றுக் கொடுத்தது நம் மண்தானே தூரத்தே தெரியும் விடியல் ஒன்றிற்காக இங்கே அவலப்படும் வலிகளை எப்படி பாடுவது காவு கொள்ளப்பட்ட நிலத்தின் பசியுடன் உயிர் வாழ்தலுக்கான எமது பசியும் வீச்சு கொள்கிறது ஆயினும் இன்னும் விடியாத பொழுதொன்றுக்காய் இன்றும் பசித்திருக்கின்றோம் ஊருக்கு திரும்பியும் வயிற்றின் கொடும் பசி தாண்டி மனதின் பெரும் பசி இது தாகங்கள் தீர்க்கப்படாத உணர்வுகளின் பாடல் குரல் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது விரும்பி அனைத்த லட்சிய வேகம் எங்கள் நெஞ்சத்தினுள் இன்னும் சுடர்விட்ட வண்ணம் அரும்பும் சிரிப்புடன் தமிழ் மானம் காத்தவர் அவர் தம் போதனைகளோடு நாம் தினமும் வருங்காலம் ஒன்றை எதிர்பார்த்தபடி அரும்பும் சிரிப்புடன் தமிழ் மானம் காத்தவர் அவர் தம் போதனைகளோடு நாம் தினமும் வருங்காலம் ஒன்றை எதிர்பார்த்தபடி என்று லட்சிய வேட்கையோடு முடிக்கின்றார்
ಮುಖಂ ಬಂದು ಕೇಳಿರಂಗಿ ಮುತ್ತಂ ಕೊಡುಕು ಮಾವೀರರ್ಗಳಿಂದೇರ್ಗಳಿಲೆ ಪನ್ನಿ ತಳಿಕ್ಕು ಕೊಡುಕು 
மண்வாசனை கவிஞர் தேசப்பிரியனின் கவிதைகளும் அதற்கு பொருத்தமாய் பாடல்களும் இதழ் டிஆர் வானொலியில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இவரின் முதற் கவிதையே கிளிநொச்சி கனகாம்பிகை ஆலய குளத்தில் தென்பட்ட ஆதவனின் அழகை கண்டு உதித்ததாலோ என்னமோ அவர் புகழும் என்று ஆதவன் ஒளி போல் பிரகாசிக்கின்றது இதுவரை அறுபது பாடல்கள் எழுதியுள்ளார் அதில் பத்து பாடல்கள் இசை வடிவம் பெற்றுள்ளன முதற் பாடலை தன் மண்மீது கொண்ட அதீத நேசிப்பினால் தனது கிராமத்தின் நுழைவாயிலில் அமைந்திருந்து அருள் பாலிக்கும் விநாயகரை துதித்து பாடியுள்ளமை மிக்க மன நிறைவு என சொல்லி பெருமைப்பட்டு கொள்ளும் பிரியனின் அடுத்த கவிதைகள் இப்போது இதமான வரிகளில் அழகான காதல் கவிதை ஒன்று தேசப்பிரியனிடமிருந்து இரவினை உலர்த்து மிமைகளின் இருமாப்பு கனவினை தளர்த்தும் புன்னகையின் உயிர் துடிப்பு இவை அத்தனை முன் வெளிகளில் மலர்வது பெண்மையின் இலக்கியமே எனினும் மலரும் பெண்ணின் நிழலும் உயிரே என்று உருகியவர் அடுத்து நிசப்தத்தில் தொலைந்து போகாத பொழுதுகள் இசையின் நிலங்களில் படர்ந்து கொண்ட தழுவல்கள் முழு மனமும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட காதலின் உணர்வுகளில் மீட்டப்படுகின்றன பெரும் சுகந்தத்தில் ஊறி தனிமையில் ஆற்றிடும் கனவுகளின் பூரிப்பு உயிர் பெறும் காதலின் தீர்வில் மிதந்து அர்த்தப்படும் பெரும் சுகந்தத்தில் ஊறி தனிமையில் ஆற்றிடும் கனவுகளின் பூரிப்பு உயிர் பெறும் காதலின் தீர்வில் மிதந்து அர்த்தப்படும் என்று காதலை அர்த்தப்படுத்தி பின் அதன் பிரிதலை இப்படி பாடுகின்றார் புழக்கத்தில் இல்லாத காதலுடன் காலத்தை கழிக்கிறேன் அவற்றை வழக்கத்திற்கு கொண்டு வர ஆனபோதும் எங்கேனும் இருந்து விட்டால் எனும் ஏக்கம் தொலையாத நாட்களை எண்ணி நகர்கிறேன் மீதம் இருக்கும் பொழுதுகள் இறப்பதற்கு முன் என் நிறைஞ்சலை உனக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் எப்படியாவது உன்னை வந்தடையும் அவை என் நொறுக்கப்படாத ஆள் மனதை சிறப்பிப்பதற்காக மீதம் இருக்கும் பொழுதுகள் இறப்பதற்கு முன் என் இறைஞ்சலை உனக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் எப்படியாவது உன்னை வந்தடையும் அவை என் நொறுக்கப்படாத ஆழ்மனதை சிறப்பிப்பதற்காக கண்ணம் பட்டு எங்கு போனாய் என் கண்ணீரே என் கண்ணீரே வானம் விட்டு என்னை தொட்டு நீயே வந்தாய் என் கண்ணீரே என் கண்ணீரே மழையாயன்று பிழையாயன்று நின்றாய் நின்றாய் பெண்ணே சையாயன்று கசையாயன்று கொன்றாய் கொன்றாய் பின்னே அழகாய் பூத்திடும் என் வானமாய் நீயே தெரிந்தாயே உன் விழி இனி எனதென கண்டேன் என் உயிரினி நீ என கொண்டேன் நான் கண்ணிமைக்கும் நோடியேனில் தெரிந்தாயே திடமாய் தூங்கினேன் ஏன் எழுப்பி நீ கொன்றாய் அன்பே கனவில் இருக்க நீ ஏன் நிஜத்திலே கசந்தாய் பின்பே யார் யாரோ போலே நான் நம்முள் போத்த காதல் எங்கே கண்ணை விட்டு 
கண்ணம் பட்டு எங்கோ போனாய் வானம் விட்டு என்னை தொட்டு நீ வந்தாய் கசையாயன்று கொன்றாய் கொன்றாய் பின்ன கவிஞர் தேசப்பிரியனின் கவிதைகளோடு வீசிக் கொண்டிருப்பது கவிதை தென்றல் தந்து கொண்டிருப்பது இதழ் டி என் டி ஆர் வானொலி ஆழமாய் இலக்கிய பரப்பில் தடம் பதித்து பயணித்தாலும் ஆரம்பத்தில் கை கொடுக்கும் நல்ல நண்பர்கள் ஒரு கவிஞனோ கலைஞனோ பெற்ற பெருவரம் தானே இவருக்கும் வரமாய் பல நண்பர்கள் உண்டு தயக்கத்துடன் தொடங்கிய இலக்கிய பயணத்தை தட்டி கொடுத்து ஊக்குவித்த முதல் நண்பர் தர்ஷன் என்றும் இலக்கியத்தை கற்பித்து மெருகேற்றியவராக கரைச்சி பிரதேச செயலகத்தின் முன்னாள் கலாசார உத்தியோகத்தர் சைவ புலவர் கவிக்கோ ராஜீவன் எனவும் இன்னும் தன் முதல் பாடலை இசையமைத்த மலையவன் செயல்வீரன் மற்றும் பாடகர்கள் சந்திரமோகன் கரோலின் என்பவர்களையெல்லாம் மிகுந்த நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றார் கவிஞர் தேசப்பிரியன் காணொலி பாடல் படைப்புகளாக கொண்டைக்காரி தாரகையே என்பனவும் பக்தி பாடல்கள் பலவும் புரட்சி பாடல்களும் பாடல் வடிவ படைப்புகளாய் மிளிர்கின்றன கூடவே வேடிக்கை தளிர் என்ற இரு குறும்படங்களையும் இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்து தமிழுக்கு தந்திருக்கின்றார் நமது இன்றைய கவிஞர் தேசப்பிரியர் இப்போது மேலும் நிகழ்ச்சிக்காய் அவர் கவிதைகளோடு இன்னும் அவர் பற்றிய விவரங்களை தொடர்ந்து தொடர்வோம் தேசப்பிரியன் கவிஞர் மட்டுமல்ல பாடலாசிரியர் என்றும் சொன்னோம் இல்லையா அதனால் அவர் சந்தம் சொல்லி பாடும் சிந்து ஒன்றை இப்போது கேட்போமா வயற்காட்டில் போகுதடா தேரு இது வசந்தத்தை தந்து நிற்கும் ஊரு பசி போக்கி நிற்கும் அடா கேளு நம்ம பண்பாடு தாங்கிடுதே பாரு ஓடோடி போயிடுமோ காலம் தம்பி நம்ம விவசாயம் மாறிடாதே என்னாலும் விதைகளை நாட்டிரு பூமியிலே அவை விளைந்திடும் வறுமை நீக்கியுமே களைகளை அகற்றிடு காணியிலே அவை வளர்ந்திடும் வலிமை சேர்த்திடுமே மழை பொழிந்திடும் இதனை சாட்டியுமே மனம் குளிருமே இயற்கையை வாழ்த்தியுமே வளத்துடன் வாழ்வாய் சிறப்புடனே தமிழன் வாழ்வில் இயற்கை சிறப்பிடமே பகைகளை அழித்திடு பார்வையிலே அவை இயற்கையை காத்திடும் அறிவுடனே நிலங்களை சேர்த்திடு வாழ்க்கையிலே அவை நிரந்தர நிம்மதி காட்டிடுமே பழைமைகள் அழிந்திடும் நிலையினிலே பயத்துடன் இயற்கையை அணைத்திடுவாய் வளத்துடன் வாழ்வாய் சிறப்புடனே தமிழன் வாழ்வில் இயற்கை சிறப்பிடமே பழைமைகள் அழிந்திடும் நிலையினிலே பயத்துடன் இயற்கையை அணைத்திடுவாய் வளத்துடன் வாழ்வாய் சிறப்புடனே தமிழன் வாழ்வில் இயற்கை சிறப்பிடமே முந்தி முந்தி விநாயகரே முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களே நீர் கொடுத்த நீரையெல்லாம் நீர் கொடுத்த நிலத்துக்கே பாச்ச போறே சீராக ஏரோட்டி பார் முழுக்க சோறு கொடுத்து காக்க போறே ஆதரிக்க வேணுமையா ஏத்தம் ஐயா ஏத்தம் ஏத்தம் ஐயா ஏத்தம் 
வானொலியில் இதுவரை ஒழித்தது கவிதை தென்றல் இன்றைய கவிதைகளுக்கு சொந்தக்காரர் தாயகத்தில் இருந்து கவிஞர் பாடலாசிரியர் குறும்பட இயக்குனர் சமூக பணியாளர் திரு தேசப்பிரியன் அவர்கள் இலக்கிய படைப்புகளில் மட்டும் சிறந்தவர் அல்ல அவர் மனித நேயம் கொண்ட சமூக பணியாளர் தமிழ் பெற்றாளரும் கூட அவர் பற்றிய தகவல்களும் கவிதைகளும் பாடல்களுமாய் இன்றைய பகுதி ஒன்று இப்போது நிறைவு பெறுகின்றது ஆனால் இன்னும் பல தகவல்களும் சில கவிதைகளும் அடுத்த பகுதி இரண்டில் கவிதை தென்றலாய் உங்களை வந்து மகிழ்விக்கும் இன்று நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வதற்கு முதல் தேசப்பிரியனின் ஒரு அழகான சிந்தனை அதை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் நாம் முதலில் மனிதர்களை ஆழமாக படிக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் நிதானமான பொறுமையாளராய் மாற வேண்டும் எமது உண்மை தன்மையும் நாம் செய்யும் வாழ்க்கை பயிற்சியும் எமக்கு சரியான பாதையை கற்றுத்தரும் எனவே எமது கற்றல் எப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நம் வாழ்தலுக்கான வாசல் வசதியாக்கப்படும் அழகாய் சொல்லி இருக்கின்றார் வாழ்க்கை பாதையை வசதியாக அமைத்துக் கொள்வது நமது கையில்தான் உள்ளது 
இன்றைய கவிதை தென்றல் நிகழ்ச்சியை இதுவரை தொகுத்து வழங்கி இப்போது நான் விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் விடை பெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் அன்புடன் அனு நன்றி வணக்கம் நேர்களே இத்துடன் இதழ் டிஎன்டிஆர் நேரலை நிகழ்ச்சிகள் ஜாவும் இனிதே நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை இன்னும் சிறப்பான இனிமையான நிகழ்ச்சிகளோடு இதழ் டிஎன்டிஆர் ஒலி ஒளிபரப்புகள் உங்கள் இல்லங்கள் நாடி வரும் இன்றைய பொழுது மட்டுமல்ல எல்லா நாட்களும் அனைவருக்கும் இனிதாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் அமையட்டும் இதழ் டிஎன்டிஆர் நமக்கு நாமே ஊடகமாக இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது ரவிசக்தி ரவிச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம்